నాకు ఆ పావురం తెచ్చిపెట్టవా ప్రేమ్ ఇదిగో నీ కోసం కష్టపడి పడిపోతాను ఆ పావురం తన చెంట కోసం ఎదురు చూస్తుంది దాని గురించి నీకెందుకు చూడండి ప్రేమ చాలా పవిత్రమైంది ఏ జంట నీ విడ తీయొద్దు పాపం తాతయ్య ఎంత వయసు వచ్చినా ప్రేమ కోసం ఇంకా తపన పడుతూనే ఉన్నాడరా ప్రేమకి వయసు కాలం అవసరం అంటావా డెఫినెట్లీ దాట్ మీన్స్ యువర్ ఎ ఫూల్ ప్రేమకు వయసుతో పని లేదు నువ్వు ప్రేమించవచ్చు మీ నాన్న ప్రేమించవచ్చు భూమి మీద ప్రతి ప్రాణి ప్రేమించవచ్చు అంతేందుకు మరణానంతరము ప్రేమించవచ్చు మరి నువ్వెవరిని ప్రేమించావు అయితే నీ ప్రేమ గురించి చెప్తాతయ్య వయసు మళ్ళీన నేను కూడా మీ వయసులో ప్రేమలో పడ్డాను మీరందరూ ఈ దేవత ముందు దీపాలు పెట్టేది కళ్యాణ మండపంలో ఒకటవ్వాలని కానీ నా ప్రేమ మొదలైందే ఒక కళ్యాణ మండపంలో ఇంగ్లీష్ ఎవడ కనిపెట్టాడు కానీ అన్నా అక్షరాలు ఒకేలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఎలక మేలాట్టాలి రే సుబ్బో సుబ్బో నేను పైన ఉన్నప్పుడు నాకు పట్టు ఉండదని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను రా ఎందుకు పిలిచావు ఈ అమ్మ ఎక్కడ అది ఎమ్ కాదురా మూడు అయినా ఎమ్ కి మూడుకి తేడా తెలియని నోడి నీకు ఎంతురా ఈ పని ఇదంతా చదువుకున్నాలు చేసిన పని చదువుకున్నాం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ పని చెప్పారు ఏం చదివావు నీకంటే క్లాస్ ఎక్కువ చదివేవులే నేను చదివిందే ఊటో క్లాస్ ప్రొఫెసర్ లా మారతావా ఇలా అది మూడు అంటే ఏంటో మూడు అరే ఇచ్చినట్రా పని చేయలేదండి కేసు కన్నాడు కప్ప కేసు కాడా వాడు కండలు చో చూపి చక్కడ చెల్లడుకున్నాడు పిల్లల మీద బ్రహ్మాస్త్రం వేసిన చాలు గానీ ముందు మళ్ళీ వస్తాను ఏంటి ఏంట్రా పిల్లలతో పెళ్లి ఇచ్చిన పట్రా నిచ్చిన దేనికి పైకి ఎక్కి తాడు కట్టడానికి తాడు కట్టడానికి అంత శ్రమ అవసరమా మరి నేను గుండె నిండా గాలి పీల్చి బిగించానంటే ఇలా లుంగి ఊడుద్ది అయినా సరే మనకు పని ముఖ్యం నువ్వు నా థైస్ మీద కాలు పెట్టి షోల్డర్ మీద ఎక్కు ఆ ఎక్కి పైన తాడు కొట్టు అంత రిస్క్ అవసరమా నా ఫిట్నెస్ ని శంకిస్తున్నావా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లో హ్యాట్రిక్ చాంపియన్ ని నీలాంటి నలుగురిని మోస్తా ఓ ఆగు ఎక్కడికి ఆ మిగతా ముగ్గురిని తీసుకొద్దామని అక్కర్లేదు ఇరిగింది ఏంటయ్య బాబు అంత అరిచావు అరవలేదా పిలిచాను నువ్వు అరిచినా పిలిచినా ఒకటే సౌండ్ కొట్టిన ఇదే సౌండ్ పంజడు ఇదేం పాష వెల్కమ్ వెల్కమ్ కాదు మెల్కౌ మెల్కో దీని అలా కూడా పిలచ్చా ఏమైనా ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న సౌకర్యం ఇంకే భాషలో లేదులే ఇందుకేరా నీలాంటి వాడి గురించి సంస్కృతంలో ఒక సామెత ఉంది ఒక్కటే ఉందా సర్లే అదేంటి చెప్పు ఏదో హస్తా తదో మన అంటే ఏంటి మనసు చేతులు రెండు ఒకే చోటు ఉండాలి రెండు ఒకే చోటు ఉండే మిగతా పనులు ఎవరు చేస్తాడు ఎట్టకారమా కాదు నాకు ఇక్కడ ఏమనిపిస్తే చెప్తాను ఇక్కడ ఏమనిపిస్తే చేస్తాను అలాగే సార్ ఈ రెస్పెక్ట్ ముందు ఉండాలి అలాగే సార్ సరే ఏం చేయాలి చెప్పా ఆ బోర్డు కాస్త బయట పడేసి వస్తే ఏం చేయాలో చెప్తాను సార్ ప్రతి ఓడు ఏం చేయాలో చెప్పి ఓడు ఎలా చేయాలో ఎవరు చెప్పడం చిచి ఒక పని సరిగా చేయట్లేదు అటు వంట పనులు ఇటు మండపం పనులు అన్ని నేనే చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఏంటి చేయలేక చూస్తున్నాను చిన్న పిల్లలతో పని చేస్తే మన బాబంకులు ఫీల్ అవుతారు అయితే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇతీవా థ్యాంక్స్ ఓయ్ 
నేను తీ మంది కూల్ డ్రింక్ కాదు ఇది తీసి పైన పెట్టు ఓ నేను తాగు మీతో శ్రీధర్ కూడా తీసుకొస్తే బాగుండేదన్నయ్యా ముహూర్తం టైం కొత్తమ్మా ఇప్పుడు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అదినా అమ్మాయి పెళ్లి ఎలా జరుగుతుందా అని ఆలోచించి బుర్ర వేడికిపోయింది అనుకో ఎక్కద మరి ఇప్పుడు మీకు కూల్ డ్రింక్ చాలా అవసరం బుర్ర బాడీ రెండు కూల్ అవుతాయి తీసుకోండి అయ్యా రావు గారు మీరు కూడా తీసుకోండి నో థ్యాంక్స్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ గివ్ మీ వై థ్యాంక్ యూ అవును ఎందుకే అమ్మాయి అదే అదినా ఎందుక నవ్వు నవ్వొచ్చింది నవ్వను నాకు ఏడిపోచ్చింది ఏడ్చానా మగాడని చూడకుండా గుద్దిని చాలకుండా ఈ అని పళ్ళి కలిసింది సారీ ఏం సారీ కుందేలు కన్నట్టు పిల్లలు కనుక సరిపోదు కొంచెం కుక్క పిల్లల్ని పెంచినట్టు కంట్రోల్ లో పెంచాలి పిల్లలు నాకెక్కడున్నారు నేను నిన్ను కాదు మీ అమ్మ బాబులు అంటున్నాను సారీ చెప్పాను లారీ గుద్దినట్టు గుద్ది సారీ అంటే సరిపోతుందా మరి కాళ్ళు పట్టుకోమంటావా నువ్వు నా కాళ్ళు పట్టుకోడు అందరూ చూస్తే నేనేదో నీకు అన్యాయం చేశాను అనుకోరు ఏ మిస్టర్ టూ మచ్ గా మాట్లాడుతున్నావు నేను త్రీ మచ్ గా కూడా మాట్లాడతాను నీకు ఎంతకాలంతే విను ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇక్కడ ఏదో జాస్ సౌండ్ అయింది ఆర్కెస్ట్రా మొదలైందా అది జాస్ సౌండ్ కాదు సింబులింగం ఫేట్ బాగోలేక ప్లేట్ నా తల మీద పడింది ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ పూలని నెల మీద పడ్డాయి ఇప్పుడు ఏమైందని పూలని ఎత్తుకోవచ్చుగా అయితే ఆలస్యం ఎందుకు ఎత్తు ఏ మిస్టర్ ఎందుకంత కోపం నేను ఎంతమంది పూలనే కదా ఇష్టమైతే ఎత్తు లేకపోతే మానే చెప్పా ఏంటి ఎత్తమనే ఎవరు అదేంటమ్మా నేను మేనేజర్ విపి రావు నువ్వు కాదు ఆ పిడుగు రావుడు ఎవరు పిడుగు రాముడు కాదు కళ్యాణ రాముడు పెళ్లి వంటలు చేయటంలో బాగా చెయ్యి తిరిగిన మనిషి ఏ వంట నచ్చక ఎవరైనా చెయ్యి తిరగొట్టారా చెయ్యి తిరిగిన మనిషి అంటే వంటలు అద్భుతంగా చేస్తాడని వంటోడా కాదు మంచోడు కూడా పెళ్లి పనులు ఎక్కడ ఒకటి ఉండిపోయింది గుచ్చుకుందా కాదు చక్క గుచ్చుకుందా ఎందుకు గుచ్చుకోదు చేసే పని మీద మనసు పెడతా కదా ఇటు జీవితంలో పైకి వెళ్లేటప్పుడు ఎన్నో రాళ్లు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయమ్మా మనం వేటి నీళ్ళుకుంది బయట లారీ వచ్చింది లేదో చూసారా ఏంటి అరుస్తున్నా కాదు పిలుస్తున్నాను ఏంట్రా ఇది రైల్వే స్టేషన్ అనుకున్నా కాఫీ 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 అంటే అరుస్తు వెళ్తున్నా చూసే వాళ్ళు కళ్యాణ మండపంలో కాఫీ అమ్ముతున్నా అనుకోరు మరి వీళ్ళందరికీ ఇది కాఫీ అని ఎలా తెలుస్తుంది ఉందిరా దేనికైనా ఒక పద్ధతి ఉంది హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అంటూ ఇవ్వాలి ఇదేమన్నా పురుగుల మందా హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఐ ఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ నన్ను క్షమించండి అనే తనకే భూమి పుట్టినప్పుడు పుట్టేవరా ఏం లాభం బుర్ర మాత్రం ఎదగలేదు అరే పని చేయడం ఒక ఆట్ర కళ అది అందరికి రాదు మీరు చెప్తేనా చేయరా రే నీలాంటి యదవులతో పని చేయించడం అన్నిటికంటే పెద్ద పని రా చూసి నేర్చుకో ఇప్పుడు నీతోనేం చేయంతనాను మీరు చాలా క్యూట్ గా స్లిమ్ గా అందంగా ఉన్నారు మీరు కాఫీటీలు తాకండి ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది ఆరోగ్యం పాడైపోతే అందం పాడైపోతుంది ఆ విషయం నిన్ను అడిగామా ఏంటి పోజా దానికి కొంచెం లూజ్ రెండి మ్యాటర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది మీరు చెప్పండి కదా కాశ్మీర్ నుంచి గంగా బొండాలు ఈ రేంజ్ లో తాలీం పెట్టిన తర్వాత ఇంకా అమ్మాయి భూమి మీద ఎందుకు నిలబడద్దా అవును కాళ్ళు తేలిపోయేలాగా ముచ్చటిగా మూడు మాటలు చెప్పమన్నాడు ఏం చెప్పావేంటి వెళ్ళి ఊరేసుకో అన్నాను ఈ రేఖుంది చూసారు మీకు చూసారా చూసారా నా కళ్ళ ముందు మీ అందరికి లైన్ వేసాడు ఇప్పుడు మీ కళ్ళ ముందే ఇంకో అమ్మాయికి లైన్ ఇస్తున్నాడు లైన్ ఓహో నిన్ను పట్టించుకోవట్లేదు ఫీల్ అయిపోతున్నావా ఏం చేయమంటావు పక్కన వాళ్ళంతా అందంగా ఉన్నారు మరి వాళ్ళ పక్కనే నువ్వు ఉన్నావు నీకు లైన్ వేసేనా సోపేసేనా ఒకడేనా గంగా బాండం ఇచ్చానా లేదే బాయ్ వీళ్ళంతా అందంగా ఉన్నారు అందుకే లైన్ వేసాను అందంగా ఉన్న ప్రతి అమ్మాయికి లైన్ వేస్తావా తప్పేముంది సారీ కొండానికి షాప్ కెళ్తాం 
మనం అన్ని చూస్తాం కానీ మనం ఫైనల్ గా ఒకటే కొంటాం లైఫ్ కూడా అంతే నలుగురిని చూడు ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేయి ఇద్దరిని ట్రై చేయి ఒక్కరిని పెళ్ళాడు ఇదే మన లైఫ్ ఎజెండా అంతే ఆడపిల్లల జీవితాలతో ఆడుకుంటావా నేనేమైనా స్పోర్ట్స్ మెన్ ఆడుకోవడానికి చూడు ఓ పది పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళి వాళ్ళు పెట్టిన చెత్త అంతా తినేసి ఓ వంద ఎదో ప్రశ్న లేచి ఓ ఆడపిల్లని బాధ పెట్టే కంటే ఇలా నచ్చిన పిల్లని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెస్ట్ ఏమంటారు థ్యాంక్ యూ ఈ విషయం ఈ సుకుమార్ కొంచెం అర్థమయ్యేలా చెప్తారు కదా నా క్యాన్ యూ గివ్ మీ వే ప్లీజ్ బేబీ రాము వస్తాడు కూర్చో సమాలని వచ్చాయనయ్య అన్ని వచ్చేసాయి కాని చూడు ఈ రోజు వంటలు బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి అంత నీ చేతులనే ఉంది చిరునవ్వుతో చూస్తున్నానయ్య బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి అవును తాతయ్యడి తగులుతుంది మొగలిపోదా చూడు తాత ఈ పెళ్లి పందిట్లో మొగలి పదలు కన్యాదలు రగిలించకుండా కామ్ గా వంటింట్లో కూర్చోవాలి ఓకే ఎప్పటికే నీ వల్ల ముసలాల చేయాలి కూడా భద్రత లేదని మాకు కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి ఈయన ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు సాంబార్ లేదానికి ఏ ప్లీజ్ నువ్వు పని చూసుకోవా ఏంట్రత ఆయస్ పడిపోతున్నారు ఇది అత్తరాక ఇద్దరు మనుషులు కావాలా తప్పకుండా అబ్బు ఎవరో వస్తున్నా ఇదిగా ఇన్ని ఎవరు పిలిచాడు పిలిచింది నన్ను నీ కనపడతా బలం తక్కువ బిల్డప్ ఎక్కువ ఈ సైడ్ వాస్తు బాగాలేదు ఆ పక్క బట్టర్ దీని సంగతి ఏంటో చెప్తాను నీ చొక్కు చూడకుండా నవనే తమ్మనే నిమసమైన బతకంలేనే ఏ జంబ హాయ్ మై నేమి చారి ఆచారి ఏంటి <laughs> 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 ఈసారి ఇంకో ఆడ దాని మీద ఈ చెయ్యి వెయ్యి రెండు మడిచి పొయ్యిలో పెడతాను ఆ పని చేయి గ్యాస్ ఖర్చు మిగులుద్ది ఏమండి పెళ్లి కూతురు ఎవరండి ఏం లేదు మేము ఏ పెళ్లికి వెళ్ళినా పెళ్లి కూతురికి గిఫ్ట్ ఇవ్వటం మాకు అలవాటు ఆ గిఫ్ట్ ఆమెకే ఇవ్వండి తనే పెళ్లి కూతురు అవునా మరి పెళ్లి కూతురు ఎవరిని అడిగినప్పుడు చెప్పొచ్చు కదా సిగ్గుపడ్డారా సిగ్గుపడ్డం కాదు ఆమెకు మాటలు రావు మాటలు రావా పాప భగవంతుడు ఆమెకు మంచి రూపం ఇచ్చి మాట లేకుండా చేశాడు భగవంతుడు పేరు ఎత్తద్దురా ఆ మాట వినడానికి విసుగ్గా ఉంటుంది శివ నమస్కారం అండి మా అమ్మాయికి ఏదో గిఫ్ట్ ఇచ్చావట తను తిరిగి థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పలేదు ఈ కొత్త బట్టలు తీసుకుని ఆ చేతితోనే చల్లగా ఉండమని దీవించు వద్దులేమ్మా కాదనద్దు శివ చూడమ్మా వీళ్ళు ఓ పని చేయడానికి ఒక రూపాయి అడ్వాన్స్ తీసుకుంటే ఆ పని పూర్తయ్యే లోపల వేరెవరైనా వచ్చి లక్ష రూపాయలు ఇస్తారన్నా వెళ్లరు అంత మాట మీద నిలబడే వంశం వాళ్లది వంశం ఎంత గొప్పదో వాళ్ల మనసు అంతకన్నా మంచిది అందరికీ అన్నం పెట్టే ఈ చేతు ఆశీర్వదిస్తే నీకంతా శుభమే జరుగుతుంది ఆశీర్వాదం తీసుకోమ్మా పసుపు కుంకుమలతో నూరేళ్లు చల్లగా ఉండమ్మా మీ ఆశీర్వాదాలు కూడా తోడయ్యాయి ఇక నా బిడ్డకి అంతా మంచి జరుగుతుంది పప్పు పచ్చడి రసం సాంబార్ స్వీటు హాటు అప్పడం దప్పడం అన్ని వంటలు అమృతంలో రావాలి మా వంట ఒక గంట కాపాడుతుంది
అది కొబ్బరి కూర జాగ్రత్తగా బాక్స్ లో తెస్తే వైలిన్ అనుకున్నా ఇంకా నా ఏం మిషన్ కన్నా అనుకోలేదు ఇది వంశ పారంపర్యంగా మా తాతలు అందించిన ఆస్తి నేను ఏ పని మొదలు పెట్టినా దీంతోనే మొదలు పెడతాను ఏంటాయి బాబు సౌండ్ లేకుండా కొబ్బరి కూరలేవు నువ్వు ఆయుధాలు చేతిలో ఉన్నాయి ఇక్కడ అయ్యా ఇందా ఇందావులు గురుభక్త అంటే ఇలా ఉండాలి గురుభక్త గాడిది గుడ్డ దిష్టి శాంపుల్ దిష్టి శాంపుల్ అవును నేనే వంట పని అయినా మొదలు పెట్టేటప్పుడు మొదటి ముద్ద ఏదైనా జంతువుకు పెట్టడం అలవాటు ఎప్పుడు నాకు ఎలాగే పెట్టావా డౌటా అందుకే నా ప్రతి పెళ్లికి నాకు లూజ్ మోషన్స్ అవుతున్నాయి ఇందా ఈ చిప్ప టక్కును మింగే బిరడాల బిగుసుకుపోద్ది చిప్పా చెప్ప అంటావేటి చేతులు ఆయుధం పట్టుకు పని చేస్తుంది చేతిలో చెత్తకా తోడు పట్టుకుని ఛత్రపతి శివాజీలో ఫీల్ అయిపోక అదొక పడిసి పనిచేడు ఇప్పుడే వస్తా కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి పని చేయనట్లేదు దండలు సార్ రాము దండలు కొంచెం లోపల పెట్టు అలాగే పావర్ కట్ ఎలా ఉంది ఏం <laughs> పిండాల్సింది కండలు కాదు నాలుగు నిమ్మకాయలు పిండ చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు తక్కువ అయిపోయింది పిండ అండి సార్ తమ పని ఎంత వరకు వచ్చింది ఈ రోజు పని ఎప్పుడు అయిపోయింది రేపటి కోసం కోసేస్తాం అబ్బు ఇది కొంచెం ఓవరు నువ్వేంట్రా విసిన గారు విసురుతున్నా రసం వాసన రావాలని విసిరితే వాసన రాదు ఏస్తే వస్తుంది తీసుకొచ్చాడు పెద్ద చెట్టు సాంబార్ సూపర్ అన్నయ్య మజాక ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి టేస్ట్ చూడరా ఏంటన్నయ్య నువ్వు చేసాక టేస్ట్ చూడాలా ఏంటి ముద్ద కలిపి నోట్లో పెడితే ఎవరి నోట్లో పెడితే ఎవడి నోట్లు ఆడు పెట్టుకుంటే అంతేలే ఎవడు సాంబార్ ఆడికి పిస్తా బహార్ ఈ కెలుపు కూడా వద్దని చెప్పేది అయితే నేను నువ్వు గెలుపుకే వెళ్ళే లేకపోతే ఏంట కండలు పిండిన వంకాయ కూర తీస్తే వంకలు పెడతావా మీ అన్నయ్య సాంబార్ అమ్మిక తర్బార్ అన్నట్టు కొకేస్తావా ఇదిగో భగవంతుడికి భక్తుడికి మధ్యాహ్నం సంధానమైన వంకాయ కూర తెలుసుకో ఏంటి ఎదురుస్తున్నావా రస్తా రోకో చేసినట్టు కుకింగ్ రోకో చేస్తా అలాగే ఏంట్రా ఎంత లేటు ఎవరు చూడకుండా తీసుకురావాలి కదా అన్నయ్య బయట ఎంత సెక్యూరిటీ ఉందో తెలుసా అయినా నీ కోసం ఏ క్లాస్ వరకు తీసుకొచ్చాను అన్నయ్య ఇదేంటి ఏ క్లాస్ వరకా సారీ అమ్మా అదేంటి మూత కదిలిందా పళ్ళు కూడా కదిలే ఇంత బాధపడుతూ తాగడం అవసరం అన్నయ్య తాకపోతే ఇంకా బాధగా ఉంటుందిరా మీ వదిన పోయినప్పటి నుంచి ఇది నాకు అలవాటైంది ఇదే నన్ను కాపాడుతోంది అయ్యో అనే చంద్రశేఖరం గారు ఇప్పుడు ఆయన పేరు ఎందుకు గుర్తొచ్చింది పేరేంటి ఆయనే వచ్చారు రండి సార్ రండి వెల్కమ్ బయటికి తీయండి తీయండి నేను తీయమన్నది వంకాయ కాదు నా ముందు నాటకాలు ఆడద్దు మీరెందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు పాస్పోని ఇక్కడ మాకిక్కడ అక్కడ ఎక్కడ సార్ ఎక్కడ ఫ్రీగా ఉంటే అక్కడే నా దగ్గర అబ్దాలొద్దు ఏంటి శివ శుభకార్యం జరిగే ఇంట్లో రహస్యంగా మందు కొట్టడం మర్యాదేనా కాదనుకోండి ఈ టైంలో మీరు కూడా ఇక్కడికి రావటం మర్యాద అబ్బే బయటికి వెళ్ళి కొడితే మీ మర్యాద పోతుందని అలాంటప్పుడు ఓ ఆడపిల్ల తండ్రిని నన్ను కలుపుకోవాలన్న మర్యాద తెలీదా మీకు మీరు అప్పుడప్పుడు మంత అవుతుంటారా సార్ అప్పుడప్పుడు కాదు ఎప్పుడు తాగుతుంటాను మరి లేటేదుకు కొట్టేద్దాం నీ క్లాస్ ఏది నాకు మంది అలవాట్లేదు సార్ మందే కాదు సార్ పాన్ సిగరెట్ ఏ అలవాట్లో లేవు అందుకే వాడు నాలుగు ఇంకా చెడిపోలేదు మా వంటల రుచి అంతా వాడే చూస్తాడు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మందుకి దూరంగా ఉండడమే మంచి మనం తాగుదాం
నా బంగారు తల్లి నోరు లేనిదైనా దానికి మంచి మనసుంది ఒకప్పుడు దానికి మాటలు రావన్న దిగులుతో తాగేవాణ్ణి ఇప్పుడు మంచి సంబంధం దొరికి పెళ్లి జరుగుతుందన్న ఆనందంతో తాగుతున్నాను ఇది పెళ్లే కాదు నా జీవితంలో ఓ గొప్ప పండగ పెద్ద ఉత్సవాల్లో ఈ పెళ్లి జరిపించాలి ఏమంటారు తప్పకుండా సార్ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది నాన్న ఇక్కడ వంటగదిలో ఉన్నారమ్మా పెళ్లి కదమ్మా ఏదో సరదాకి సరదా కోసం మందే తాగాలా ఆ మందు కాబట్టి ఈ టైంలో మంచిగా తాగుతారా నేను వంట వాడిని అడగలేదు నేను మెంటల్ అమ్మాయికి చెప్పలేదు నువ్వే మెంటల్ ఓడివి నానా డాక్టర్ గారు తాగదని చెప్పారు కదా అన్నమాట ఇంకా చాలా చేస్తాం ఒక బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుంచి ఆ బిడ్డ పెరిగి పెద్ద మనిషి అయి పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కని చివరికి చనిపోయాక శ్రార్థం పెట్టి కాకుల్ని కా కా అని పిలిచేదాకా అన్ని పనులు కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటాడు ఈ కళ్యాణ రాముడు అయితే అమ్మాయిల్ని అబ్బాయిల్ని కలిపే బ్రోకర్ పనులు కూడా చేస్తావా ఎందుకు చేయను ఆడ మగ కలిసి కోరుకోలు కానీ నేను పెళ్లి కూడా చేస్తాను నువ్వు రెడీ అంటే చెప్పు నేను రెడీ ఏంటమ్మా ఇది మీ మధ్య ఇంకా యుద్ధం జరుగుతూనే ఉందా ఇతను చాలా చాలా మంచివాడు తెలివైన వాడు రాము చాలా మంచివాడమ్మా సిగరెట్ మందు ఏ అలవాటు లేదు ఇతన్ని చేసుకోపోయే అమ్మాయి ఎవరో కానీ చాలా అదృష్టవంతురాలు ఇతనితో సంసారం అంటే కుత్తొక్కై కూరతో భోజనం చేసినట్టే భోజనం పెళ్లి కొడుకు మావయ్యా రండి 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 బాబుగారు వాళ్ళు ఎక్కడా మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడు అయ్యో బాలేవారేనండి రెండు లోపలికి వెళ్ళి కూర్చుందాం క్షమించండి అర్హత మాకు లేదు ఏమైంది ఈ పెళ్లి జరగదు తమాషాగా ఉందా పొద్దున్న పెళ్లి పెట్టుకొని ఇప్పుడొచ్చి జరగదంటున్నారు ఎలా కనిపిస్తున్నా మీకు ఏం చేయమంటారండి మా వాడు వేరే అమ్మాయిని ఇష్టపడుతుంది ఏవో కుంటి సాకులు చెప్పి ఈ పెళ్లిని ఆపాలనుకుంటున్నారా నా కూతురు జీవితంతో ఆడుకున్నారంటే మీ ప్రాణాలు తీస్తారు చెప్పడం మర్యాద కాదండి అమ్మాయి అంటే అబ్బాయికి ఇష్టం లేదని ముహూర్తం పెట్టుకున్న రోజు మీకు తెలీదా నువ్వు చూడండి సార్ మీకేమైనా తక్కువ అనిపిస్తే అదేదో మాట్లాడుకోండి అంతేకాని ఓ ఆడపిల్ల జీవితంతో ఆడుకోవడం సభ్యత కాదు సార్ మీరే మీ అబ్బాయికి నచ్చి చెప్పి ఎలాగైనా పెళ్లి కొప్పించండి ప్లీజ్ ఆ అవకాశం వాడు మాకు ఇవ్వలేదు సార్ ఇంకా మీ దగ్గర నిజం దాచడం ఎందుకు మా వాడు ఉదయం నుంచి కనిపించట్లేదు వాడి ఫ్రెండ్స్ ని అడిగితే రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు అని చెప్పాను తను బాగా హర్ట్ అయింది నువ్వు దగ్గర ఉంటా మంచిది ఎవరో చేసిన తప్పుకి నువ్వెందుకు మా బాధపడ్డావు నిన్ను చేసుకునే అదృష్టం వాడికి లేదంతే పెళ్ళయ్యాక ఈ నిజం తెలిస్తే మనం ఇంకా బాధపడవలసి వచ్చేది నువ్వు ఏడుస్తుంటే నేను చూడలేనమ్మా ధైర్యంగా ఉండు ఇదే ముహూర్తానికి ఇంతకన్నా మంచి సంబంధం తెచ్చి నీ పెళ్లి జరిపిస్తాను శ్రీధరికి మొన్ననే కదమ్మా ఇంజనీరింగ్ పూర్తయి జాబ్ వచ్చింది వాడు ఇంకా సెటిల్ అయి కాలేదు అప్పుడే వాడికి పెళ్ళేంటి అవును మీ బావగారు అబ్బాయి లాయర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు కదా అమ్మాయికి అబ్బాయికి ఇడు జోడు బాగుంటుంది కదా మావాడిది ఓ ప్రాక్టీస్ అయినా నా ఉద్దేశం ప్రకారం శ్రీధరే ఆ అమ్మాయికి తగినవాడేమో శ్రీధర్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని పట్టుబడతారేంటి వాడు ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదని చెప్తున్నాగా అయితే ఈ సంబంధం వద్దంటారు అంతేగా మనం ఇలాగే వాదించుకుంటూ కూర్చుంటే పుణ్యకాలం కాస్త తెల్లవారిపోతుంది ఈ సమస్య తీరాలంటే మంచైనా చెడైనా ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోక తప్పదు నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి చెబుతున్నాను 
ఏ సంబంధం దొరకపోయినా ఏ మొదటి భారీ పోయినవాడు ఫిజికల్లీ హ్యాండ్ కి అప్పుడు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళలో ఎవరినో ఒకరిని తీసుకొచ్చేద్దాం ఏమంటారు అన్నయ్య గారు ఎవరినో వెతకడం ఎందుకు మా బ్యాంక్ లోనే ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు ఓ కాలికి పోలియో ఉందనే గాని అబ్బాయి చాలా బాగుంటాడు ఒకసారి బ్యాంక్ కి ఫోన్ చేసి డీటెయిల్స్ కొనుక్కోనా చాలు మీరెవరు నా బిడ్డ జీవితాన్ని గురించి ఆందోళన పడద్దు అది సుఖంగా బ్రతకడానికి వెళ్లి అవసరం లేదు పుట్టింట్లోనే చచ్చే దగ్గర బతుకుతుంది నేను బ్రతికున్నంత వరకు దానికి ఏ లోటు రానివ్వను పెట్టాల్సిన మంటంతా మగ పిల్లి వారు పెట్టేశారు ఇంకా పుయ్యిలో మంటెందుకు దాన్ని ఆర్పేసి మీ సామాన్లు సర్దుకోండి కానీ పెళ్లి పందిరి మాత్రం ముహూర్తం దాటిన తర్వాత తీయండి కొందరైనా అమ్మాయికి పెళ్ళైందని అనుకుంటారు పాపం అమ్మాయిని చేసుకోవడానికి ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు అని చివరికి బంధువులు కూడా వాళ్ళు బంధువులు ఏంట్రా బజార్ కుక్కలు అసలు దేవుడు అనేవాడే లేట్రా అది కాదని ఉంటే ఆ మూగమ్మాయికి ఇంత అన్యాయం జరగదు మనుషులు చేసిన నేరానికి భగవంతుని బాధ్యం చేస్తే ఎలా అన్నయ్య మన మనసే భగవంతుడు మనస్ఫూర్తిగా చేయాలనుకుంటే ఆ అమ్మాయిని మన ఇంటి కూడా చేసుకోవచ్చు నాకు చేయమని కాదు అమ్మాయిని మదననేకి చేస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళ డబ్బు పరపతి కాసిపడి నేను ఈ మాట చెప్పటం లేదు వాళ్ళందరూ మంచి మనుషులు కాబట్టి చెప్తున్నాను బానే ఉంది కానీ మనకి వాళ్ళకి బ్యాలెన్స్ కుదరదేమో ఎందుకు కుదరదనయ్య నువ్వు వెళ్ళి ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడు చూడు మదనన్న ఏమి మన పప్పులో తాలింపేసి ఉద్యోగం చేయట్లా డాక్టర్ అన్నయ్య డాక్టర్ నిజమేరా కానీ అడగడానికి నాకు ధైర్యం సరిపోవడం లేదు మందు సరిపోక ధైర్యం సరిపోవడం లేదు అంతేనట్టవా అయితే ఒక చేసిన వంటలన్నీ అలాగే ఉన్నాయి వాటిని ఏం చేయమంటారు ఎవరికైనా ఇచ్చేయండి వంటల గురించి కాదండి మీతో కొంచెం మాట్లాడదాం అని వచ్చాం ఇప్పటికే మీరు చాలా బాధలో ఉన్నారు ఆ విషయం ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడచ్చో లేదో అని అర్థమైంది పందిరి వేసినందుకు వంటలు చేసినందుకు డబ్బులేగా మేనేజర్ అడిగి తీసుకెళ్ళండి మా వల్ల మీకు నష్టం రాకూడదు మీరు <laughs> 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 మీరు అలా కోపంగా చూడకండి ఆడు మాలాగా కుక్కర్ కాదు డాటర్ డాటర్ అంటే మామూలు ఎంబీబీఎస్ కాదు ఎండి మీకు ఇష్టమైతే మీ అమ్మాయిని ఆడికి ఇచ్చేద్దామని మీతో సంబంధం అందుకునే అర్హత మాకు లేదని తెలుసు కానీ మీరు బాధపడుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోలేకపోయాం వాడు ఎంత పెద్ద డాక్టర్ అయినా నా మాట కాదండు నిజం మీకు ఇష్టమైతే ఈ పెళ్లి అనుకున్న టైంకి జరుగుతుంది శివ ఎప్పటికీ మర్చిపో ఏ విచ్చి మీ రుణం తీర్చుకో సార్ డోంట్ వరీ సార్ కూల్ డౌన్ సార్ కూల్ డౌన్ సార్ నేను ఉన్నాను కదా సార్ అంతా చూసుకుంటే సార్ డోంట్ వరీ కూల్ డౌన్ హలో డాక్టర్ మదన్ హియర్ అనయ్య నేను రాముని ఏంట్రా పెళ్లి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను శివనే నేను అర్జెంట్ గా రమ్మంటున్నాడు ఏమైంది ఎవరికైనా సీరియస్ గా ఉందా పరిస్థితి సీరియస్ అది ఫోన్ పెట్టేసి వెంటనే బయలుదేరి రారా అలాగే అనయ్య వస్తున్నాను
ఏంటని అర్జెంటుకి రమ్మనా నీతో విషయం మాట్లాడాలి పద ఏంట్రా ఏ సమాధానం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతున్నా అర్జెంటుగా రమ్మంటే తాతయ్యకి సీరియస్ ఏమనని అంబులెన్స్ తీసుకొచ్చాను నేను పంపించేస్తాను చెప్పాలాయ్ అందరూ బయటకు వెళ్తే గాలి వస్తుందో లేదో కానీ మీ అన్న మీద అనుమానం వస్తుంది పెద్ద ఉంటాను వెళ్ళా అక్కలేదా అన్నాడు బ్లడ్ అవసరం అయితే ఈ మధ్యలో చెప్పుతా బ్లడ్ లేదు కడిది గుడ్డు లేదు అబ్బో గొప్ప చిత్రంలే ఒక అమ్మాయికి ట్రీట్మెంట్ చేస్తా డాక్టర్ పెళ్లి చూపులు చూడటం అనేది ఇది గిన్నెల బుక్ రకట్టే ఇది పెద్ద వండరే ఉందా నా పెళ్లి చూపులు కూడా ఎలాగే జరిగింది కాకపోతే కొంచెం రివర్స్ లో జరిగినాయి ఎందుకని మనల్ని చూసా అమ్మాయి శ్రోత పడిపోయింది పెళ్లి అయింది లేదని చెప్పారా ఇంకా అమ్మాయి ఇంకా కోమలనే ఉంది నీకు అవసరం అంటారు ఈ ప్రశ్న పెళ్లి చూద్దామే మా అన్నయ్య కబురు చేస్తే పేషెంట్ ఏమోనని కంగారు పడి బయలుదేరి వచ్చాను కానీ నాకు ఇక్కడ పెళ్లి కూతురు దొరికింది శివనే జరిగిందంత చెప్పాడు మా అన్నయ్య చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అక్కడ వాళ్ళంతా మన అంగీకారం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు నిన్ను చేసుకోవడానికి నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు మరి నీకు నేను నచ్చానా ఇప్పుడు పేషెంట్ ఓకే మరి మన పెళ్లి విషయం కూడా ఓకే అయితే అయితే నేను మీ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ ఫీజు బదులు నిన్ను నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయమని అడుగుతాను ఎవరు కావాలి పంతులు గారు ఉన్నారా మీ ఎదురుగా నిలబడ్డది వాడే మీరేనా గెటప్ లో లేకపోతే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యలే ఏమిటి అర్ధరాత్రి మధ్యలో ధరు ఒకసారి టైం చూసి చెప్తారా రండి అదిగో చూడండి రెండు ఉన్నారా వెళ్ళి పడుకోండి సరే మేము వచ్చింది ఈ టైం అడగడానికి కాదు రెండు జాతకాలు చూసి పెళ్లికి టైం నిర్ణయిస్తారని శాస్త్ర ప్రకారం చీకటి పడ్డాక జాతకం చూడకూడదు అది శాస్త్ర విరుద్ధం బ్రాహ్మణ గణం బ్రహ్మజ్ఞం అహం బ్రహ్మం బ్రహ్మాండం అంటే ఏమిటి బాబు మేము కూడా బ్రాహ్మణమే మాకు తెలుసు అని అర్థం మరి మీ ముహూర్తం ఏదో మీరే పెట్టుకు చావచ్చుగా శిరోబారం నవరత్న దేలు అన్నారు పెద్దలు అంటే ఎవడి గుండు వాడు గీసుకోలేడు అంటే నీ గుండె పుణ్యానికి ఇయ్యాలన్న మాట పంతులు గారు పెళ్లి కొడుకు అర్ధరాత్రి ఓకే అయ్యాడండి రేపు ఉదయానికి ముహూర్తం కావాలి అది శాస్త్ర ధర్మం కాదు ఓసారి ధర్మం మార్చి ఆలోచించండి సరే శాస్త్రంలో కూడా ఎమెండ్మెంట్స్ ఉంటాయి అర్ధరాత్రి లక్ష్మీదే వచ్చి తలుపు తట్టినప్పుడు కాదనకూడదని శాస్త్రం రండి జాతకాలు దివ్యంగా కలిసి కాపురం కూడా చేస్తారు పెళ్ళయ్యా కాపురం అలాగూ చేస్తారు అది పెద్దాకం చూసి చెప్పక్కర్లేదు కానీ ఒక సమస్య ఉంది మీరు అలా మొహాలు చూసుకుంటే లాభం లేదు అర్థమైంది అది సమస్యను మీరే దత్త చేసుకుని ముహూర్తం మాకు ఇచ్చేయండి ఉష్ణం ఉష్ణేన శకీల ఉదరం వాయి ట్రబుల్ అయినా పిత్తం వాతం కప్పు అన్నారు పెద్దలు నాకేమీ అర్థం కాలేదు నాకు మాత్రం అర్థమైందా నేను చెప్పలేదు ఇది కూడా నాకేం అర్థం కాలేదు పుస్తకం సరిగ్గా చూస్తే అర్థం అవుతుందని మా వాడు అర్థం నేనేం పుస్తకం తిరగేసి చూడడం లేదు ఏదో డేడా పంతులు గారు ఓ మంచి ముహూర్తం చూడండి రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు దివ్యమైన ముహూర్తం దీనిపైన ఇంకొక మాట మాట్లాడితే పద్ధతిగా ఉండదు నువ్వు ఇచ్చిన దక్షిణకి ఇంకొక మాట మాట్లాడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఈ పెళ్లితో మనం బంధువులు అయ్యంగా నీ ప్రాబ్లం తీరిపోతుంది సప్లైర్ వాను వాసన వస్తుంది ఫుడ్ నేనదా ఆకులోంచి రావట్లేదు వాసన నీ ఒంటి మీద వస్తుంది మరేం చేయాలి ముక్కుమిస్తేనే బాబు కొంచెం అన్నం పెట్టమంటావా 
కొంచెం మజ్జిగ స్నానం తిని బాబు వద్దా బాబు బిడ్డ మజ్జిగ అంటే ఫీల్ అయినట్టున్నాడు పోనీ పెరుగేసు తిని బాబు పెడతాను కొంచెం అన్నం పెట్టి మజ్జిగ వేసుకోవాలి ఏరా బాబు అన్నం తినరా అన్నాను నాయనా అన్నం పెట్టినా అన్నాను బిడ్డ అన్నం పెట్టినా అన్నాను ఒక అక్షరం మార్చి అడిగినరా నేను నిన్ను ఏ అడిగినప్పుడు ఏమో వద్దంటావా వెళ్ళిపోతుంటే కేకేసి పెట్టమంటావా నువ్వు అనుకున్నట్టుగా సప్లైర్ ని కాదురా నేను పిఠాపురం పహిల్వాన్ని కన్నుల్లో పెట్టి పిండి జ్యూస్ తీసి అత్తానదా నిన్ను పిండి ఏంటి కూడా ఈ దొంగ నాకు ఒక వంద సార్లు అడిగాను అన్నం పెట్టినా అని అడిగినప్పుడు ఏమో వద్ద అంటాడు వెళ్ళిపోతుంటే కేకేసి పెట్టమంటాడు అన్నం పెట్టనా ఆ పక్కడ ఆకులో నుంచి తీసి పెట్టుకోరా తాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగుబోతాగు
ఈ గుండెలు హిమాలయం ఈ ఉదరం వింధ్యాచలం తొడల సౌండ్ వింటేనే శత్రువులకు గుండెలోన దడదడ నా పిక్కల పవర్ చూస్తే అందరికి హడలు మటన్ చికెన్ తింటేనే మహాపహిల్వానులవుతారు అతిథులారా నేను ఇప్పుడు మీ ముందు చేయబోయేది చీప్ ఎక్సర్సైజ్ వెహికల్ డాన్స్ లు కాదు మన పవిత్ర ఇతిహాసమైన రామాయణంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన హనుమాన్ లంక సీతను వెతకడానికి లంకకు వెళ్ళిన హనుమాన్ వీరవిహారం కొద్ది క్షణాల్లో అదే రూపంలో అదే భావంతో మీ ముందు ప్రదర్శించబోతున్నాను అదేం కాదు ఆయన చాలా అందంగా ఉంటారు అందమైన కోత అన్నమాట అస్సలు ఫీల్ అవకు నిన్న సమాజం కళాకారుడిగా గుర్తించట్లేదు నిన్నేంట్లా నన్నే గుర్తించట్లేదు ఇంతలోనే ఒక శత్రువు పంపేవా ఏదో బలమైన శక్తి నీ తోకతో ఆడుకుంటాం తో అక్కడ పాట స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది ఈ పెళ్లి కూడా అయిపోయిందా మనకు ఒక పిల్ల కూడా వర్కౌట్ మన కలర్ కి ఏ పిల్ల మాత్రం వర్కౌట్ అవుతుంది ఏదో కరెంట్ షాక్ తగిలి కలర్ మారిపోయాం గానీ చిన్నప్పుడు మనం ఎరిపా ఇప్పుడు మాత్రం నువ్వు ఎరుపు కాదేటి నీతో తిరుగుతున్నాం కదా పోలికలు వచ్చేస్తున్నాయి ఫస్ట్ నైట్ అయింది నేను అడిగింది ఆ తాళి గురించి కాదు ఈ తాళ్ళు గురించి హలో హనుమాన్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తా ఎందుకు లంకా దహనం చేయడానికి దానికంటే ముందు సూర్పణకు ముక్కు చెవులు కత్తిరించే సీన్ ఉంది చూపించరా నువ్వు చూపిస్తానంటే అమ్మా నన్ను కూడా పిలుస్తాను 
ఇది నిజంగా సోపనకే హలో ఏంటి వెళ్ళిపోతున్నావు చూపిస్తానన్నావుగా చూపించు ఇరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి ఊళ్ళో వాళ్ళ దిష్టి నీ దిష్టి నా దిష్టి ఆంధ్ర దిష్టి రాయలసీమ దిష్టి తెలంగాణ దిష్టి కొట్ట జై బజరంగబలి ఓయ్ గుమ్మడికాయ నిలక కూడా పాల్గొట్టచ్చా ఇంకా రెండు టైప్ లు ఉన్నాయిరా చెయ్ రే అమ్మాయిని తీసుకొని లోపలికి పదండి పదండి రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ ఈ కోవెల్లో నువ్వు కొలువై ఉండు గాని రావమ్మ ఆరతులు ఇవ్వడానికి పాట పడడానికి ఆడదిక్కు లేని ఇల్లు నేనే నీ అత్తను అనుకో వదిన్ అనుకో మరదలు అనుకో తోడి కొడలు అనుకో మేము అసలు మగాళ్ళమే కాదనుకో నీ పర్సనల్ విషయాలు బయట పెట్టకూడదని తెలుసుకోడి కాలు లోపల పెట్టి పదమ్మా ఇంట్లో తులసి మొక్క లాంటి కోడలు అడుగు పెట్టింది ఆ అమ్మాయికి ఏ ఆపద రాకుండా కాపాడవలసిన బాధ్యత నీదే తల్లి చూడాలని పది గంటల నుంచి ఒకటే ఆరాట పడుతున్నారు ఇంత రాత్రి పూట ఎందుకు ఉదయమే వెళ్దామని చెప్పినా వినిపించుకోకుండా వచ్చారు ఏం చేయమంటారు రోజు నిద్రపోయే ముందు అమ్మాయి కబుర్లు చెప్పడం అలవాటు లేకపోతే నిద్రపట్టదు ఏంటమ్మా అప్పుడే మమ్మల్ని మర్చిపోయావా మర్చిపోతే ఊరుకుంటావా రోజు అర్ధరాత్రి వచ్చి అందరి నిద్ర చెడగొడదాం కరెక్ట్ నిజంగా ఈ రాత్రి ఎవ్వరూ నిద్రపోవడానికి వీల్లేదు సరదాగా సందడిగా గడుపుకుందాం ఏంటి అల్లుడు గారు మనకి మర్యాదలు ఏమైనా ఉన్నాయా మర్యాదలు ఏంటి సార్ మందు కూడా ఉంది ఇప్పుడే రెడీ చేస్తాను కూర్చోండి గుడ్ అక్క బావగారు రాత్రి అంతా నిద్రపోకుండా రేపు హాస్పిటల్ కి వెళ్తే ఒకళ్ళు ఆపరేషన్ ఇంకోళ్ళకి చేసేస్తారేమో నేను వారం రోజులు లీవ్ తీసుకున్నాను రే రాము రాము నిద్రపోతున్నాను రే చంద్రశేఖర్ గారు ఫ్యామిలీతో వచ్చారు లేవరా నూనె వేడెక్కింది ఇంకా జాంగ్రీలు బజ్జీలు వేయాలి చూడు నిద్రలో కూడా వంటలే పిచ్చి ఓపెన్ బార్ ఓపెన్ చేశారు ఇక తెల్లారినట్టే బావగారేంటి బుద్ధిమంతుల్లా కూర్చున్నారు మంచి మార్కులు కొట్టేద్దావునా నాకు మందలవట్లేదు ఎక్కడిది మందారం అక్కడ ఉంద మందు సుగంధం బ్రాంధీశ్వర ఈ గ్లాసు నిండా నాకు మందు దొరికేలా దీవించు ట్రీట్మెంట్ కోసం ఈ రోజుల్లో ఏంటిది వేస్ట్ గ్లాస్ ఎందుకు మందుకు పాపం రాత్రి నుంచి వేస్ట్ గా పడింది బుజ్జిముండ కొంచెం పోయండి సార్ కొంచెం కొంచెం ఏంటి సోడా కలుపుకోవా సోడా కలిపితే తేడా వచ్చి మందు అపవిత్రం అయిపోతుంది సోడా మీరు తాగండి జనరల్ గా నేను బాత్రూమ్ కి వెళ్తాను సారీ సారీ మీరంతా ఈ టైమ్ లో ఇక్కడ ఉంటారని నేను అనుకోలేదు సారీ ఏంటో అసలు కొన్ని విషయం మన కంట్రోల్ లో ఉండి చావు పాపం నిద్రమత్తలో ఉన్నాడు నిద్రమత్త ఏం కాదు అది వాడు రెగ్యులర్ బాత్రూమ్ వాడు స్నానం కూడా అక్కడే చేస్తాడు నేను లోపలికి వెళ్ళి ఇల్లు చూసేస్తాను నేను ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చూశాను మీరు వెళ్ళి చూసిరండి మనం కంటిన్యూ చేద్దామా ఎక్కువ తాకు పడిపోతా అదే తప్పు తాగుతూ ఉంటే పడిపోం ఆపేస్తే పడిపోతాం అసలు జీవితం ఇంకా పాస్ అయిపోయకూడదు హెల్మెట్ ఇది హలో హనుమాన్జీ మేకప్ వేసుకుని ఎక్కడికి రెడీ అవుతున్నారు లంకా దహనానికి కాదు లంగా దహనానికి బాగానే ఉన్నావు కానీ ఆంజనేయ స్వామి పాన్స్ పౌడర్ వాడతాడా సూర్పడక చూడిదా వేసుకుంటుందా వేసుకుంటుంది ఆంజనేయుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం అవును ఈ కొత్త ఎవరు 
నువ్వేనా మనకి కోతి వేషాలు తప్ప ఇంకో వేష తెలీదా బాగుంది నీ వేషాలు నీ అలవాట్లు వేళకోడం వేళపల లేదా ఆహా తమరు మాత్రం అన్ని టైం కేచ్ చేస్తున్నట్టు పెద్ద పోజు ఇదిగో నా కోపం రాకుంది ఇక్కడ చెల్పా ఎందుకు వెళ్ళాలమ్మా నేను ఇప్పుడు ఇంటికి బంధువుని నా ఇష్టం వచ్చిన సేపు ఉంటాను ఏంటి నీ బోడ్ ఇష్టం వయసులో ఒక పెళ్లి కాని ఒక కన్నపిల్ల వయసులో ఒక పెళ్లి కాని ఒక మగాడు ఓకే గదిలో ఉండకూడదు మగాడా ఇక్కడ మగాడు ఎవరబ్బా నా మగతనానే సంకిస్తావా ఇది చూడు అనవసరంగా రెచ్చగొడుతున్నావు హా రెచ్చగొడితే ఏం చేస్తావు నిన్ను చా ఒరే రాము కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగినా తప్పంత నీది అని నిందిస్తున్నారా ఈ సమాజం ఈ సమాజం నన్ను రాము అని పిలుస్తోంది అవును ఈ రాము ఎవరు హలో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు తోకలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు చెప్తే నేనే లేదండి వదిన వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ వస్తే నువ్వు ఓవర్ ఎక్సైట్ అయిపోకు నీ ముసలి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏం రాలేదు దీనికి ఏం తక్కువ నిన్ను ఎవ్వడు అడగడు నడువులు జారిన మనసు మాత్రం జారలేదు రామ రామ అంటూ పడుకో కామ కామా కామ కామా ఆహా రామ రామ కామ కామా ఇక్కడ నా కూతుర్ని చూసాక నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అమ్మాయికి ఇక్కడ ఏ లోటు రానివ్వం సార్ అదేంటి సార్ మనం ఏమైనా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో పనిచేస్తున్నామా సార్ అనడానికి సారీ సార్ అదిగో మళ్ళీ బంధుత్వం కలిసాక సార్లు లేవు మావయ్య అని పిలవాలి లేదండి సార్ అంటేనే మర్యాద మావయ్య సార్ మావయ్య సార్ మావయ్య చాలా గ్లాస్ లేస్తండి కొంచెం కొంచెం మీకు చాలే నాకు చాలా మీరందరూ అల్లరి చేయటం ఆపేస్తే ఒక అద్భుతమైన కవిత వినిపిస్తాను కానీ మన రాము గొప్ప ఆర్టిస్టే కాదు మహా కవి కూడా చూడండి ఎంత గొప్ప కవిత రాశాడో వాడికి వంటలకే తీరకుండదు ఇక కవిత రాసే టైం ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా అదే కదా విచిత్రం ఇది మామూలు కవిత కాదు ఆధునిక కవిత అయితే చదువు నేనెవరూ నేనెవరూ నేనెవరు నువ్వు కళ్యాణి 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 అబ్బా కవిత చదువుతున్నాను షూ నేనెందుకు పుట్టాను భూమి మీద పడ్డాను ఆకలితో ఏడ్చాను నేల మీద పాకాను తాకాను వాళ్లతో గీకాను ఏంటి కవిత్వం నాకెందుకు ఈ లోకం జీవితమే ఒక పాకడి పాకం బెల్లం పాకం అంటే మా వాడికి చాలా ఇష్టం ఆకుతాడు నన్ను మిగతా చదవనిస్తారా ఎలక పిల్ల కనిపిస్తే పిల్లి పిల్ల కరవదా పిల్లి పిల్ల కనిపిస్తే కుక్క పిల్ల అరవదా ఆవ నూనె తగిలితే అరటికాయ ఊరదా ప్రేమ పాట వినిపిస్తే రుబ్బురాలు కరగదా కవిత్వం లాగా లేదు వంట సామాను లిస్ట్ లాగా ఉంది డైరీ కాదు పేజీ తీశాను ఆ పేజీ కవిత బాగా రాశావు అమ్మాయిని చదవని నువ్వు చదువు అమ్మా కంచంలో పెరుగేస్తే కడుపుకే సుఖం సుఖం మంచం పై పరుపేస్తే కన్నె పిల్లకే సుఖం సుఖం మంచంపై పరిపేస్తే కంటికే సుఖం సుఖం అని రాశాను ఆడపిల్లగా అశ్లీలంగా చదువుతావా కడుపు పోక్రాన్ లో వసంతం వస్తే పెలికాన్ పక్షులకు కోడి తెగులు తగల హిమాలయాల్లో గాలి వీస్తే కోనసీమలో కొబ్బరి గెలలు ఊగవా హిమాలయాల్లో గాలి వీస్తే కోనసీమలో కొబ్బరి ఇప్పుడు మందులో పిలవడం కాదు గుర్తు పెట్టుకుని పొద్దునే పిలవాలి ఈ రోజు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆ ఆనందంతోనే వెళ్తాను చిన్నలుడు నువ్వు రేపు మా ఇంటికి రా నీతో చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి అంతవరకు గుడ్ మార్నింగ్ ఏంటి రేపు రమ్మన్నాడు కదా రేపు వెళ్ళకు ఈ రోజే వెళ్ళు ఎందుకంటే ఈ రోజే రేపు ఆ పెద్ద లాజికోటి ఇంతకీ వాళ్ళు ఎందుకు రమ్మన్నారో తెలుసా ఎందుకు నీకు తెలిసేమో నేను అడిగి కానీ ఒక్క మాట రేపు దాని ఇంటికి నువ్వు ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకోకుండా 
కంప్లీట్ మ్యాన్ డ్రెస్ లో జెంటిల్ మ్యాన్ లో ఉన్నారు లుకింగ్ నైస్ ఓ థాంక్ యూ బేసికలీ ఐ యామ్ ఎ జెంటిల్ మ్యాన్ బట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడే కొంచెం ఈ సూట్ మీదేనా కాదు అద్దెకి తెచ్చాను ఏంటి లేకపోతే యాదవ ప్రశ్న ఏంటండి ఆ సైజ్ లో తేడా ఉంటేను ఆ జాగ్రత్త ప్యాంట్ జారిపోతుందేమో జారదు జేబులో చేతులు ఉన్నాయిగా ఏంటి ఆ పితాజ అందరు హే లేరు బయటికి వెళ్ళ అదేంటి నేను వస్తానని తెలుదా తెలుసు అందుకే వెళ్ళారు అదే మరియాద అమ్మా నాన్న గుడికి వెళ్ళారు ఓ మీరు లోపలికి పదండి లేడీస్ ఫస్ట్ హా హా పేరెంట్స్ లేరంటుంది లోనికి రమ్మంటుంది ఏమైనా మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి అంజనేయ ఫ్రెండ్స్ 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 హి ఇస్ మిస్టర్ రామ్ మా అక్క హస్కి బ్రదర్ హాయ్ కూర్చోండి కూర్చోండి హౌస్ కి బ్రదర్ ని కాదు హస్బెండ్ కి బ్రదర్ ని పైకి కనిపించాడు కాని మోడ్రన్ మహాకవి నమస్తే నమస్తే మీరు మాట్లాడుతుండండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను మీరు నిలబడితే ప్యాంట్ జారుతుంది నడిస్తే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ముందు లాచి కూర్చోండి కూర్చోండి ఉక్క పోస్తున్నట్టుంది కిటికీలు తెరవమంటారా అవును హిమాలయాల్లో గాలి కిటికీలోంచి వీస్తుంది కానీ కోనసీమ కొబ్బరి గల్లు ఊగుతాయా లేదో తెలియదు మరి నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో మాకు అర్థం కావట్లేదే అబ్బా అందరికి అర్థమైపోతే ఈ మహాకవి చీపైపోడు ఈయన కవిత అర్థం కావాలంటే వినే వాళ్ళలో డెప్త్ ఉండాలే డెప్త్ వింటారా చెప్పు ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనకు అవసరమా అయ్యో మీరు ఇలా లేచిపోతే మా వాళ్ళందరూ ఫీల్ అవుతారు సారీ చెప్పాను కదా కూర్చోండి కూర్చోండి ఇప్పుడు కవిత నేనెవరు 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 నువ్వు కళ్యాణి నువ్వు కళ్యాణి నువ్వు కళ్యాణి అచ్చే అది కాదు మరి కవిత్వమే నేనెందుకు పుట్టాను భూమి మీద పడ్డాను నాకెందుకు ఈ లోకం జీవితమే ఒక పాకం నిన్న మొన్న తిన్న అన్న అమ్మాయి కవిత చదువుతోంది రాము వచ్చినట్టున్నాడు హాయ్ రాము పిల్లగాలికి కొబ్బరి గెలలు ఒకటో ఆగలేదా సార్ నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నారు లోపలికి రా చెప్తా ఏంటి అంతలా నవ్వుతున్నారు మా రాము కవిత అంత కామెడీగా ఉందా మేము ఇంతవరకు ఇలాంటి కవిత వినలేదు అంకుల్ అయితే మీరు కవిత ఎంజాయ్ చేయండి మేము లోపలికి వెళ్తాం పదరాము రారాము మీ అన్నయ్య చెప్తే ఆశ్చర్యపోయాను ఎంఎస్సీ అయ్యండి జాబ్ చూసుకోక ఈ పెళ్లి కాంట్రాక్ట్ ఎందుకు నీకు కోరుకున్న ఆనందం చేస్తున్న పనిలో ఉన్నప్పుడు వేరే జాబ్ ఎందుకండి అది కాదు బాబు ఆ పనులు చూసుకోవడానికి మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా కష్టపడి అంత పెద్ద చదువులు చదివి ఎందుకు ఇలా వృధా చేసుకుంటావు రాము మీ అన్నయ్యతో మాట్లాడి నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను మా బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా నేను అపాయింట్ చేశాను రేపే డ్యూటీలో జాయిన్ అవ్వాలి వద్దు సార్ వద్దా నువ్వు మా బంధువు అన్న అభిమానంతో ఈ జాబ్ ఇవ్వడం లేదు ఈ పోస్ట్ కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ ఎఫిషియన్సీ నీకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇస్తున్నాను అది మీ మంచితనం సార్ అయినా నేను ఈ జాబ్ చేయాలనుకోవట్లేదు మా నాన్నగారు పోయిన తర్వాత మా పెద్దనే మమ్మల్ని పెంచి పెద్ద చేశాడు తను ఎంత కష్టపడితే మేము ఈ స్టేజ్కి వచ్చామో నాకు తెలుసు ఇంతకాలం జాబ్ దొరక కాదు సార్ రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూస్లో జాబ్ దొరికింది కానీ మా అన్నయ్యలను వదిలి దూరంగా వెళ్ళడం ఇష్టం లేక సెలెక్ట్ కాలేదని అబద్ధం చెప్పాను మా అన్నయ్య కంటే నాకేది ఎక్కువ కాదు ఆయన ఇక్కడ మంటల వెళ్ళి మాడిపోతుంటే నేను ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని పనిచేయలేను మా అన్నయ్య ఎక్కడో నా జీవితం అక్కడే మీ మాట కాదంటున్నందుకు నన్ను క్షమించండి లేరు <laughs> పడిపోలేదు <laughs> 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 ఆడపిల్లనా 
మాకన్నా భయం మర్యాద లేకుండా నన్నే అల్లరి చేయాలని చూస్తుందా అమర ప్రేమ అల్లరి తోటే మొదలు అవుద్దా అల్లం చట్నీతో ఏం కాదు నిజమేనా కావాలంటే దేవదా చూడు అంటే కళ్యాణి నన్ను ప్రేమిస్తుందని మీరు డిసైడ్ చేశారా అమ్మాయి అంటరా నువ్వు కూడా తన లవ్ చేస్తాం అందుకే కదా పెళ్లిలో డాసల మీద డాసల ఇచ్చావు ఏహే అది క్యాజువల్ గా జరిగిందిలే మొదటిసారి క్యాజువల్ ఓకే రా మరి రెండోసారి యూజ్ చేయాలా కాదు రెగ్యులర్ ఇలా తొప్పేస్తున్నారంటే బాబో ఆ ఓయ్ ఏం చేస్తున్నారా బ్రెయిన్ వాష్ ఓ ఓ రుద్దేకు జలుబు చేస్తుంది మ్యాటర్ అది కాదు ఇప్పుడు విషయం మడతట్టుకో పెళ్లి అనేది ఏడు జన్మల బంధం ప్రేమ అనేది డెబ్బై జన్మల అనుబంధం పూర్వజన్మలో మీరిద్దరూ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భార్యాభర్తలు నీకలా తెలుసు మందు కొట్టినప్పుడు నాకు పూర్వజన్మ ఫ్యూచర్ జన్మ అన్ని జ్ఞాపకం వస్తాయి ఎస్ నాకు ఇప్పుడు అన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి అప్పుడు మీకు ఐదుగురు పిల్లలు నేను నీ ఆఖరి చిన్న కొడుకుని నా పేరు డింగ్ వంగిన బొంగేం కాదు ఆ రోజుల్లో నేను బాలభవన్లో ఎల్కేజీ చదువుతుండేవాడు కంగారు పడకు స్కూల్ ఎగ్గొట్టి ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తుండేవాడిని ఎవరంటా పాపం గుడ్డు లాంటి ఆ బిడ్డని అమ్మలే అనాథం చేయకరా రే మీ మధ్యలో నాకు పిచ్చక తందరా ఇది పిచ్చి కాదురా అమ్మాయి మీద నీకున్న ప్రేమ అమ్మాయికి నీ మీద ఇష్టం ఉండబట్టారా ఆ రోజు నీ బైక్ ఎక్కు వస్తానంది ఇంకా నువ్వు అమ్మను అర్థం చేసుకోకపోతే ఎలా నాన్న ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటా నిన్న వెంటనే అమ్మకు ఫోన్ చేసి ఐ లవ్ యూ చెప్పు నీ అమ్మక చిచి దానిక నా బొంగు కూడా నేను ఫోన్ చేయను హా ఈడి ఇంతే కానీ తబ్బత్ చేస్తుంటే నేను ఎలా ఉన్నాను అచ్చం కాగీపాలా ఉన్నావురా కాగీపా అంటే కాల్చి గీసిన పంది తప్పమ్మ పందిల్ నవ్వకూడదు హలో భీమేశ్వరరావు గారు వెళ్ళానండి సారీ రాంగ్ నెంబర్ మీ నెంబర్ వదిలేసి రాంగ్ నెంబర్ ఎందుకు పెట్టుకున్నారండి ఇదేంటి ఇలా మాట్లాడేశాను ఇంకోసారి ట్రై చేద్దాం హలో నేను నేనంటే రాముని ఓ రామునా ఇందాక ఫోన్ చేసింది నువ్వే కదా అయ్యో అది నేను కాదు అది సరే ఏంటి సడన్ గా ఫోన్ చేసావు నా మీద కోపం తగ్గిందా లేదు పోయింది ఏమైనా నేను నిన్న అలా మాట్లాడుకూడదు సారీ అలా మాట్లాడినందుకే నాకు రాము అంటే ఇంకా ఇష్టం పెరిగింది కానీ నా అల్లరే కొంచెం ఓవర్ అయింది కదా అవును ఓవర్ అయింది ఏంటి వైరు వైరు నేను మనసు విప్పి నీతో కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి నేను కూడా నీతో ఏమైనా చెప్పాలా మాట్లాడవేంటి తలుపెనగా ఏంటి ఏం లేదు జెంట్ సెకండ్ కదా ముందు నువ్వే చెప్పు చెప్తాను కానీ ఫోన్ లో కాదు రేపు ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ బీచ్ లో కలిసి మాట్లాడుకుందాం ఓకే వచ్చేస్తాను ఓకే బాయ్ బాయ్ అమ్మయ్యా మొత్తానికి బాగా మాట్లాడాం ఈసారి ఇంకా బాగా మాట్లాడాలి హలో మళ్ళీ రామునే ఏంటి మళ్ళీ రాము మళ్ళీ ఫోన్ చేసావు అది ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అనుకున్నాం కదా ఓ ఫోర్ కి వస్తే బెటర్ గా ఉంటుందేమని ఓ నువ్వు ఫోర్ కి ఫ్రీగా ఉంటావా యాక్చువల్లీ నేను త్రీ కూడా ఫ్రీ మొత్తానికి తమరు ఆల్వేస్ ఫ్రీ అన్నమాట నువ్వు ఇంత ఫ్రీగా మాట్లాడతావు అనుకోలేదు ఏంటి అదే నేను నీకోసం బీచ్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తుంటానే ఇది ఫిక్స్ డా మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తావా ఏమో ఇప్పుడే చెప్పలేను సాయంత్రం ఏం మాట్లాడాలో ఇప్పటి నుంచి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు ఏంటి ఎవరో అమ్మాయి ఎవరికో ఫోన్ చేసి సుఖంగా ఉన్నారా అని అడిగింది ఏదైతేనేంటి సర్వే జన సుఖినోభవంతు అంతే ఏంట్రా నీకు చెప్పాలంటే నాకు తెలవాలి కదరా అందుకే నేను నిన్ను అడగలా వచ్చినప్పటి నుంచి సముద్రం వైపే చూస్తున్నా ఏదో మాట్లాడాలన్నా మాట్లాడు యాక్చువల్లీ నేను చెప్పు కళ్యాణి నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం నువ్వు పరిచయం అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నాను ఆనందం నాకు జీవితాంతం కావాలి అందుకే నేను నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇలాంటి మాట ఏదో చెప్తావని ముందే ఊహించాను నాకు రాము అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే నీతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండగలిగాను అంత మాత్రం చేత అది ప్రేమనుకుంటే ఎలా అయినా ఇష్టం వేరు ప్రేమ వేరు 
నేనిష్టపడేవాడు నన్నిష్టపడేవాడు ఒకడున్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇద్దరి మధ్య స్నేహం ముడిపడింది ఆ స్నేహమే ప్రేమగా మారింది అతనే రాజేష్ పెట్టుకోవాలనుకున్నాను కుదరలేదు మొత్తానికి భలే కబడి క్యారెక్టర్ అనుకుంటా సముద్రం అంత ఆనందాన్ని మూట కట్టుకుందామని వెళ్ళాను కానీ తన హృదయంలో ఇంకొకరున్నారని చెప్పింది అంతే నా మాటలు ఆ సముద్రపు కోశలో కలిసిపోయా అప్పుడు తెలిసింది ఆడదాని మనసు సముద్రం కన్నా లోతైందని ఈ ప్రపంచంలో ప్రేమించే హక్కు అందరికీ ఉంది కానీ ప్రేమను పొందే అదృష్టం కొందరికీ ఉంటుంది ఇంట్లో శవాన్ని పెట్టుకుని బయట కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ ఏంద్రా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ కాదా ఆ సత్యనాడికి డైలీ రామాయణ సదరం అలవాటు అంట అల్లేడు కదా నేడు చదువుతున్నాడు ఏంట్రా పని మన సోదేసుకున్నారు ఇప్పుడు రాముగడి గారు వచ్చాయి అంటే లోపల సేవంత మన సేవలు కూడా వేసిపోతాయి పని చూడండి నువ్వు ముందు నీ పని చూసుకో ఆ చూసుకుంటావులే ఉపోసం రోగి ఆవిరి పిలిచినట్టు ఆ ఊతం ఏంట్రా సరిగ్గా ఉదే అది కాదురా గట్టిగా ఊతూ లోపల సేవ డిస్టర్బ్ లేచిపోద్దామన్న భయ్య అది లేతే మన సంబంధం ఉందిరా నువ్వు గట్టిగా ఊతు నాలుగు ఏదో రెండు పెంచాలా అది ఇది ఎప్పుడు అవసరం వచ్చినా మన పిలుస్తారు నామేళాస్తున్నాండి సారీ ఇరా పని అయిపోయిందా ఆ రాత్రి పన్నెండింటికే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి వచ్చాడు మేమందరం ఓ నిమిషం మౌనం కూడా పాటించాం నేను అడిగింది నీ పని అయిపోయింది అని ఆడు పని అయిపోతే ఇక్కడ ఎందుకుంటాడు ముక్కులో దూద్ ఎత్తి పాటి మీద పడుకోబెట్టింది కదా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఈ ప్రజెంటేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి శవానికి శవానికి దండేశారు ఎప్పుడు ఫోటో తీసుకోవడం మర్చిపో మాకు రే నవ్వు తా దగ్గర బాబు లేకపోతే శవం ఆడు నువ్వు అర్థం కాక జనం కనిపూజ అయిపోతారా ఇలా ఇప్పుడు కదండి స్నానం అయిన తర్వాత ఏటానికి ఒరే శవం బారి ఇచ్చానుకుంటా సచి కూడా బట్లాడుతుంది ఆ బట్టలు నీకు అనుకుంటున్నావా మరి శవానికి ఇప్పుడు శవం ఈ బట్టలు వేసుకుని లవర్ దగ్గరికి వెళ్తుందా అయి బాబు ట్యాంటాయరు శవానికి ట్యాంక్ ఎక్స్ట్రాయరా ఇది నా శవానికి వేసినా ఒప్పుకోను ఒరే రాము రాము ఏంట్రా చనిపోయిన పక్షి గూడు అవసరం అంటావా అవసరం లేదు మరి అలాంటప్పుడు శవానికి ట్యాంక్ ఎక్స్ట్రాయర్ ఎందుకు రా నా డాయరీ కొంచెం పాత అయినా కలర్ సజ్జి సేమ్ రా నువ్వు అంటే ఎక్స్చేంజ్ చేస్తావు ఇంత చీప్ గా తయారే ఏంట్రా అంతేరా నాకు ఏమని పెద్ద చెప్తాను ఇక్కడ ఏమని పెద్ద చెప్తా నిన్ను చొక్క వదలవా ఏం ఫీల్ అయిపోయావా ట్రైన్ పెట్టుకుని బ్యాటరీ డ్రైవర్ మార్చేసుకుంటా ఆహా సావింట్లో కూడా ప్రేమ నిన్ను పిసాసిలా అంట ఆడుతుందిరా నవర్మి కుండలు బొంగులు తెచ్చాం శ్మశానంలో పర్మిషన్ కూడా తెచ్చాం ఈ రోజు దహనం పదకొండో రోజు కర్మ ఎంతకన్నా వార్తలు ఏమంటాయి అశ్రార్థం ఎందుకంటే సీరియస్ లేకపోతే చావు ఇంట్లో నవ్వుతుంటారా ఏంటి రాము నా పేరు ఏంటి రాము కాదు గంటిపూడి రాము సరే గంటిపూడి రాము నువ్విలా దేవదాస్ గెటప్ లో ఉంటే బాలేదు నేను కాకపోతే ఈ రాముకి నాకన్నా అందమైన అమ్మాయిలు ఎంత మంది దొరుకుతారు వాళ్లలో నీకు నచ్చిన అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకో రైట్ నువ్వు ఆ పని చేసి అమ్మాయికి గుణపాఠం నేర్పించాలి ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి ఎక్స్క్యూజ్ మీ నువ్వు నేను మాట్లాడాల్సింది నీతో కాదు ఆ అమ్మాయితో ఈ లోపు నువ్వు రామాయణం చదువుకో పంతులు గారు ఇతను మంచి సింగరు గొప్ప రామ భక్తుడు మీరు ఒక అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా వచ్చి కూర్చోని ఆయన కూర్చో కంగారు లేడిని బంగారు లేడిని చూసి నసీత దేవి హృదయం పరా ఇందాకేమన్నా నీకంటే అందమైన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలా అలా చేస్తే లెక్క సరిపోద్దా ఎందుకంటే సీరియస్ అవుతున్నా నువ్వే చెప్పావుగా నలుగురిని చూడు ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేయి ఇద్దరిని ట్రై చేయి ఒకళ్ళని పెళ్లి చేసుకోని అలాగే నేను చేసుకుంటున్నాను నువ్వు చేసుకో చూడు నేను పెళ్లి చేసుకోవాలా సన్యాసిగా మిగిలిపోవాలని నిర్ణయించుకోవాల్సింది నేను నువ్వు కాదన్నంత మాత్రం ఇక్కడ ఎవడు గడ్డాలు మీసాలు పెంచుకుని తిరగట్లేదు మగాడు బతికుండాలంటే వాడు తోడుండాలని రూల్ ఏం లేదు వదిలిపోయాక మా శివని మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోలేదు ఒకటి కోల్పోతే ఇంకోటి కోరుకునే వంశం కాదు మాది పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ మే హెల్ప్ యూ సారీ రాంగ్ నంబర్ నువ్వు లవ్ కనెక్షన్ కట్ చేస్తే నేను ఫోన్ కనెక్షన్ కట్ చేస్తానే 
నంబర్ కరెక్టేనే హలో బావుగారు నేను కళ్యాణి మాట్లాడుతున్నాను ఏంటమ్మా కళ్యాణి రాము ఉన్నాడేమో అని చేశాను వాడా హాయిగా నిద్రపోతున్నాడు ఏమైనా చెప్పమంటావా ఏం లేదు రేపు రాజేష్ ని డ్రాప్ చేయడానికి తోడుగా వస్తాడేమో అడుగుదామని నేను పంపిస్తాలేమ్మా థ్యాంక్ యూ బావుగారు ఉంటాను రే రాము రాము ఎవరు అన్నయ్య అప్పుడే తెల్లారిందా తెల్లారడం ఏంట్రా ఇప్పుడే రాత్రి అయింది అయినా ఏంట్రా మొద్దు నిద్ర మంచి నిద్రపోతున్నట్టు కాల్ వచ్చిందన్నయ్య కాల్లో కూడా నిద్రపోతూనే ఉన్నావా నిద్ర మొత్తం సన్యాసి కళ్యాణి ఫోన్ చేసింది ఏ కళ్యాణి మన చంద్రశేఖరం గారు కళ్యాణ్ రా ఏ చంద్రశేఖరం ఏంటి చంద్రశేఖరం గారు కళ్యాణి వాళ్ళ నాన్న చంద్రశేఖరం గారా తెలుసు కళ్యాణి రేపు రాజేష్ ని రైల్వే స్టేషన్ లో డ్రాప్ చేయాలంట నిన్ను రమ్మంది రేపా నా వల్ల కాదు రేపు నాకు జలుబు చేసి జ్వరం వచ్చేసేటట్టుంది అమ్మో అరే ఒళ్ళు చల్లగానే ఉంది కదరా వేడి లోపల ఉంది మండిపోతుంది మనం మదన్ కోసారి చూపించకపోయావా కుదరదు ఇంటి డాక్టర్ మందులు ఇంట్లో వాళ్ళకి పనిచేయు అయినా జ్వరం వచ్చాక చూపించుకుంటారు కానీ రాకముందు ఎలా చూపించుకుంటారు జ్వరం వచ్చినాక చూపించుకోవచ్చు అయినా అమ్మాయి ఫోన్ చేసిన తర్వాత నువ్వు వెళ్ళకపోతే మర్యాద ఉండదు రేపు నువ్వు వెళ్ళరా నేను అక్కర్లేదు కానీ నా హెల్ప్ కావాలా థ్యాంక్స్ రా నన్ను డ్రాప్ చేయడానికి నువ్వు వస్తున్నావని కళ్యాణ్ చెప్పింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ ఎందుకు రాము నిన్ను డ్రాప్ చేయడానికి ఏ స్టేషన్ కి రావట్లేదు నేను తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నాకు డ్రైవర్ కావాలి కదా అందుకే పిలిపించాను డ్రైవర్ గానా రాము హోల్ హార్ట్ మనిషి హోల్ హార్ట్ అంటే గుండెకి బొక్క పడిందనేగా మనకెందుకు కానీ బెంగళూరు వెళ్ళాక నీ హెల్త్ జాగ్రత్త చూసుకో అక్కడ బిజీలో పడి నువ్వు నన్ను మర్చిపోతావా నిన్న నేనా చాచా మర్చిపోవడమా చాచా చా అన్ని చాలెందుకు ఒక్క మాటలో చెప్పచ్చుగా నెవర్ నిన్ను మర్చిపోయి ఏ ఆస్తో బతకాలి ఇంకా వేరే ఆశలు ఏమైనా ఉన్నాయా మన పెళ్లి ఆశ ఒకటి ఉందిగా మన పెళ్లికే బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది పందిరి దగ్గర నుండి వంటల వరకు మన రాముయే దగ్గరుండి చూసుకుంటాడు కదా రాము చేత భోజనం వండితే ఇంకే కడుపు నిండా ఊపి రాడకుండా తినొచ్చు నీకు భోజనం కాదు నువ్వు ఊపి రాకుండా పోతే పిండం పెడతాను ఏం రాము అడుగుతున్నావు ఐటమ్స్ ఏం చేయాలనే కదా మీరు నన్ను ఇలా డిస్టర్బ్ చేశారనుకోండి మీకు పదమూడు గంటల ట్రైన్ దొరికిన పదమూడు గంటలు ఏంటి పదమూడు గంటలు అంటే ఒంటి గంట ఇండియన్ రైల్వే టైం కూడా తెలీదు పెద్ద బెంగళూరు వెళ్తున్నాడు మళ్ళీ స్పాంటేనియస్ చాలా స్పాంటేనియస్ ఓ పని చేయండి మీ ఇద్దరు వెనక సీట్ లో కూర్చుని కొట్టుకోండి బాగా కంఫర్ట్ గా ఉంటది పర్వాలేదు ఐఎమ్ ఆల్ రైట్ మీరు వెళ్ళండి నేను లగేజ్ తీసుకొస్తాను అలాగే నేనే పరమ పతివ్రత పురుషుండైతే ఈ గుడ్డు శక్తితో వాడి గుడ్డి ప్రేమ కుంటిదై బెంగళూరు బస్ స్టాండ్ లో చంకల్లో చెక్కలతో తిరుగ్గాక జై క్షుద్రమాత ఏ రాజేష్ నేను కార్ పార్క్ చేసి వస్తాను ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే కంగ్రాచులేషన్స్ కాదు థ్యాంక్స్ చెప్తారు బేసిక్స్ కూడా తెలియకుండా బెంగళూరులో బతికేస్తున్నారు కావాలని కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పారు ఎందుకో అర్థం కావట్లేదు కదా అది అర్థం కావాలంటే ఎదుటి వాళ్ళ మనసు తెలుసుకోగల మనస్తత్వం కావాలి అది కళ్యాణికి మాత్రమే ఉంది వరుసకి భావనైనా నాకు కళ్యాణికి ఎటువంటి ప్రేమ సంబంధం లేదు నిన్ను టెన్షన్ పెట్టి ఆట పట్టించాలని కళ్యాణి నన్ను ప్రేమించినట్టు చెప్పింది నిజానికి తను ప్రేమించింది నన్ను కాదు తన మనసులోని మాటను నీతో డైరెక్ట్ గా చెప్పలేక నన్ను రాయబారిని చేసింది నీ గురించి మీ మొదటి పరిచయం దగ్గర నుంచి అన్నీ నాకు చెప్పింది ఆ అమ్మాయికి నువ్వు అంటే ఎంతో ఇష్టం వెరీ లక్కీ మ్యాన్ యు ఆర్ బాయ్ వస్తాను రామ్ సార్ రాజేష్ 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 నాకు సార్ బ్యాగ్ ఇవ్వా ఏం వదిలే నువ్వు వెళ్ళి లవ్ చేసుకోపో లవ్వు కాదు లైఫ్ ఏంటి నీకు కళ్యాణికి పెళ్లి కాకూడదని మంత్ర ప్రయోగం చేయించిన గుడ్డు ఒకటి బ్యాగ్ లో పెట్టాను హ్యాండిల్ విత్ కేరా గుడ్డు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కాదు మంత్రించిన గుడ్డు ఏంట్రాము చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఇలా చేస్తారా ఏదో కడుపు మంటతో గుడ్డు పెట్టాను 
బట్ రాజేష్ యు సి ఏదైనా టెస్ట్ చేస్తేనే కదా తెలిసేది భయలేదు భయలేదు ఒక గుడ్డే పెట్టాను ఒకటేనా రాము మొత్తానికి నువ్వు పెట్టిన గుడ్డు ఉపయోగపడిందనమాట నేను గుడ్డు పెట్టమండి కోడ్లాగా అదే బ్యాగ్ లో పెట్టిన గుడ్డు అలా ప్రవర్తించినందుకు నన్ను క్షమించలేని నువ్వే నన్ను క్షమించాలి ఏ నువ్వే గుడ్డు పెట్టావా చిచి ఆ రోజు బీచ్ లో అలా మాట్లాడి నీ మనసు నొప్పించినందుకు అలా మాట్లాడినందుకే కళ్యాణి అంటే నాకు ఇంకా ఇష్టం పెరిగింది కానీ రాజేష్ నీకు వరసకి బావ కాబట్టి తనంటే నీకు ఇష్టం అని చెప్పగానే నమ్మేశాను రాజేష్ అంటే నాకు ఇష్టమే ఏంటి కానీ అది నువ్వనుకునే ఇష్టం కాదు ఊరికే నేను నేర్పిద్దామని ఇద్దరం కలిసి ప్లాన్ చేసి అలా చెప్పాం ఆ విషయం తెలియక నేను గుడ్ ప్లాన్ వేశాను ప్లాన్ కి ప్లాన్ చెల్లుకు చెల్లు అసలు ఏంటి మీ ఉద్దేశం నువ్వేమో ఆ లైక్ అంటావు ఆడేమో లైక్ లో లవ్ లేదు అంటాడు అసలు లైక్ నుంచే లవ్ పుట్టిందిరా అంటే సపోజ్ ఐ లైక్ సాంబార్ సపోజ్ ఐ లైక్ ఇడ్లీ అంటాను అంటే ఆ రెండింటిని నేను లవ్ చేస్తున్నట్టు అంటాడంటే మధ్యన <laughs> 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 చేసుకున్న బాసలు చెప్పుకున్న ఊసులు అప్పుడే నువ్వు అప్పుడే మరచిపోయావా డార్లింగ్ కొంచెం క్లూ ఇస్తారా ఇంటి పేరు కంటిపూడి ఓ సుబ్బు డార్లింగ్ ఎవరు తాతయ్య ఫోన్ చేసింది కోత రోజులు కదా కొయ్యకు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసింది మొన్న పెళ్లిలో కనిపించిన ముసలావిడి కదా అసలు ఊళ్ళో ఉన్న ముసలాళ్ళందరినీ చూంచేసి చూంచేసి స్ప్రింగులు కాస్త లూజ్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇది మనకు అవసరమా రే నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏమి లేదు మాది ఓన్లీ ఫ్రెండ్ మీ ఇద్దరు పెద్ద కాలేజీ స్టూడెంట్స్ తిరుగుదేమో బుల్లెట్ బైక్ లోను తాతయ్య నేను నీతో ఒక విషయం చెప్తాను ఎవరికి చెప్పద్దే ఎవరికి చెప్పను ఒట్టు ఒట్టు నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను ఎవరా అమ్మాయికి రాదు నేను చెప్పను నువ్వే చెప్పుకో పేర్ల మదరక్షణం చెప్పు కా ఓ పక్కింటి మామ కామేశ్వరియా కామేశ్వరియా ఎప్పుడు ముసలు కలిచా పని నువ్వే చెప్పు అది అది మావే వాళ్ళు ఇచ్చారు రండి రండి బాగున్నారా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి శివనయ్యా కాఫీ టీ నమస్కారం మావయ్య గారు అల్లుడు గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు ఏమ్మా ఏంటి మావయ్య గారు అనుకోకుండా వచ్చారు రాక తప్పలేదు ఇది మన కుటుంబ విషయం మంచైనా చెడైనా మీతో కాకపోతే ఎవరితో మాట్లాడతాం ఏంటి విషయం మన కళ్యాణి పెళ్లి విషయం సమయానికి మీరందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి మీ అభిప్రాయం కూడా చెప్పేస్తే ముహూర్తాలు పెట్టించవచ్చు ఏంట్రాము దూరంగా వెళ్లి నిలబడ్డావు నువ్వు కూడా రా పెళ్లి విషయం కదా పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుందని మీ అభిప్రాయం కూడా చెప్పాలి ప్రత్యేకించి అడగాలా మీ అభిప్రాయం నా అభిప్రాయం ఎంతకీ అబ్బాయి ఎవరు అబ్బాయి మీ అందరికి తెలిసిన వాడే ఆ రోజు పెళ్లిలో పాట పాడాడే రాజు నా మేనలుడు అతని పెళ్లి కొడుకు ఇద్దరికి ఏడు జోడు బాగుంటుంది ఇంకా ఆలస్యం దీనికి వెంటనే మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేసేయండి ఈ పెళ్లి కళ్యాణికి ఇష్టమేనా ఇంకా ఆ విషయం మా అమ్మాయితో చెప్పలేదు చెప్తే కాదనదు ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ చిన్నప్పటి నుంచి కలిసిమెలిసి తిరిగారు అంత మాత్రాన అబ్బాయి మనసులో ఏముందో చెప్పలేం కదా అది తెలుసుకోకుండా నే వెళ్లి పెళ్లి ప్రపోజల్ తేవడం మంచిది కాదనిపించింది అందుకే మీలో ఎవరైనా వెళ్లి రాజేష్ అభిప్రాయం తెలుసుకుంటారని అడగడానికి వచ్చాం మీ ఆలోచన కూడా మంచిదే ఇలాంటి వ్యవహారాలు చాలా తెలివిగా సమయస్ఫూర్తితో నడపాలి అంత సమర్థుడు మా రాము ఒక్కడే అదే నేను అనుకున్నాను 
ఏ వయసులో వాళ్ళు ఆ వయసు వాళ్ళతో మాట్లాడితేనే మనసులో ఉన్న మాట బయటపడుతుంది ఏ రాము అయినా ఈ రాయబారానికి నేను బెంగళూరు దాకా వెళ్ళాలా ఒక ఫోన్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా రే ఇదేమన్నా రైల్వే ఎంక్వైరీ ఫోన్ చేసి టైమింగ్ కనుక్కోడానికి పెళ్లి విషయాలు ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడమే మంచిదిరా ఆలస్యం చేయకుండా సాయంత్రం బయలుదేరు తప్పదా పోని ఇప్పుడే బయలుదేరు వద్దులే సాయంత్రమే వెళ్తాను రే నువ్వు బెంగళూరు వెళ్ళాలని నేను నిర్ణయించుకున్నావా అందుకేగా బ్యాగ్ సర్దుకుంటున్నాను ఎప్పుడు పెళ్లిళ్ళు వంటలు చేయడం తప్ప నీ జీవితం గురించి ఆలోచించవా కొంచెం అర్థమేటి చెప్తావా ఇందాక నువ్వు అమ్మాయిని ప్రేమించాను చెప్పావు కదా ఎవర్రా అమ్మాయి అది ఆ అమ్మాయి గురించి నేను వెతుకుతున్నాను కనిపించిన వెంటనే నీకు పరిచయం చేస్తానే రే మాట మార్చకు నువ్వు కళ్యాణ్ని ప్రేమిస్తున్నావని నాకు తెలుసురా అవును తాతయ్య నేను కళ్యాణి ప్రేమించుకున్నా నువ్వు విషయం ఇందాక అందరి ముందు చెప్పొచ్చుగా అప్పుడే చెప్పుంటే మన రెండు కుటుంబాల మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చిండేవి అందుకే చెప్పకుండా ఆగిపోయాను అందుకని ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి ఆ పెళ్లి పిక్ చేసుకు వస్తావా నువ్వేం టెన్షన్ పడకు తాతయ్య మా ఇద్దరిని కలిపింది రాజేషే అందుకే వాళ్ళ మాట కాదనుకుండా బెంగళూరు వెళ్ళి రాజేష్ కి విషయం చెప్పి కాదనిపించుకుని వస్తాను ఆల్రెడీ నా మనసులో ఒక హిందీ అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయిని చేసుకుంటానంటున్నాడని చెప్తాను అవునా అంతే ఆ బాధతో మావయ్య అన్నయ్య డిసప్పాయింట్ అయి ఫుల్ గా మందు కొట్టేస్తారు అప్పుడు మనం బుద్ధిమంతుల్లా నటించి మదనన్నయ్య పెళ్లి ఎలా జరిపించానో అలాగే నా పెళ్లి జరిపించేసుకుంటాను దట్స్ ఆల్ నా పెళ్లి జరిగిపోతుంది దాంతో మావయ్య దగ్గర మన ఇమేజ్ డబల్ అయిపోతుంది లేట్ అయితే ఇప్పుడు మన ట్రైన్ మిస్ అయిపోతుంది బాయ్ నా తల్లిదండ్రులు అన్ని నీకు వచ్చాయిరా వస్తానే బాయ్ బాయ్ నువ్వెంత అమాయకుడి రామ్ నేను మీ ప్రేమకు రాయబారిగా ఉంటే నువ్వు మా పెళ్లికి రాయబారిగా వచ్చావా ఈ విషయం చెప్పడానికి ఇంత దూరం రావడం అవసరం అంటావా మావే నీతో ఈ విషయం డైరెక్ట్ గా చెప్పామంటే వచ్చాను ఇప్పుడు నీకు కళ్యాణం చేసుకోవడం ఇష్టం లేదని చెప్పే మనసు చంపుకొని ఇష్టం లేదని ఎలా చెప్పమంట కళ్యాణ్ అంటే నాకు ఇష్టం లేదని చెప్తే నా మనస్సాక్షికి నేను ద్రోహం చేసినట్టే ఎందుకంటే కళ్యాణ్ అంటే నాకు ఇష్టమే ఈ విషయం చెప్పి అందరినీ ఒప్పించి కళ్యాణ్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని నేను అక్కడికి వచ్చాను కానీ అప్పటికే నువ్వు కళ్యాణి మనసులో స్థానం సంపాదించుకున్నా నువ్వు నా ప్రేమ గురించి ఆలోచించాల్సిన పనే లేదు కళ్యాణ్ అంటే రాజేష్ ఇష్టం లేదన్నాడని ధైర్యంగా చెప్పు నీ పెళ్లికి నేను తప్పకుండా వస్తాను పిలుస్తావుగా లేదా చెప్పారనుకో నువ్వు ఓవర్ కేకేసుకుంటే బెంగళూరు వెళ్ళొచ్చాడు వినా అసలు ఏంటండి నీ ఉద్దేశం అది కాదురా రాజేష్ కి కళ్యాణి అంటే చాలా ఇష్టం కళ్యాణి కూడా రాజేష్ అంటే ఇష్టమే నేను మధ్యలో ఎంటర్ అవడం వల్ల వాళ్ళ మనసులో ఇష్టం ఒకరికొకరు చెప్పుకోలేకపోయారు ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత కూడా నేను చెప్పకపోతే తప్పంత నాదే అవుతుంది ఏంట్రా బోర్డు తప్పు నేది నువ్వు చేసిన తప్పు ఏంటి కళ్యాణ్ అంటే నీకు ఎంత ప్రేమో మాకు తెలుసు నా మధ్య కరిగించాయి సరే నీ ప్రేమను బ్రతికిస్తాను అది ఎలా కుదురుద్దా ఎలా కుదురుద్దంటే వెళ్ళారా నేను చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి నీ పిల్లం అంటే ఇటుకి బాగా ఇష్టం అలాగే నీ పిల్లను కూడా ఇది అంటే కొంచెం ఇష్టం నా పిల్ల గురించి బ్యాట్ గా మాట్లాడుకోరే స్టోరీ హెల్ప్ కోసం ఉదాహరణ చెప్తాను తర చెప్ప తర చెప్ప వీడంటే ఇష్టం కదా నీ పిల్ల వీడి దగ్గరికి వెళ్ళింది అనుకో నువ్వు దాన్ని వదిలేసావు అనుకో నే ఊరుకున్నా నా మధ్య ఊరుకుంటాయా రాజేష్ బెంగళూరు కథలొద్దు నువ్వు తిన్నగా చంద్రశేఖర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళి కళ్యాణి నేను ప్రేమిస్తానని చెప్పి వెళ్ళో లేదనుకో ఈడి పెళ్ళాన్ని వదిలేసినట్టు నువ్వు కూడా వదిలేసావు అనుకో నా మధ్య ఆడు కాబట్టి కామన కొట్టాడు నేనైతే కడిగి వంగిపోద్ది నీకు చెప్పి పంపించింది ఏమిటి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి చేసింది ఏమిటి కళ్యాణి నువ్వు ప్రేమించుకున్నారట నీ వదిన చెప్పింది అవునా సమాధానం చెప్పమే అన్నయ్య చెప్పింది నిజమేనా నిజమే ఈ విషయం నీకెలా తెలుసు వాడు చెప్పలేక నన్ను చెప్పాను నేను చెప్పాను ఈ ప్రేమ వ్యవహారం ఎన్నాళ్ల నుంచి నడుస్తోంది నట్టింట్లో పని చేసిన దగ్గర నుంచి మన ఇంట్లో మందు కొట్టిన రోజు వరకు జరిగింది ఇంత తక్కువ రోజుల్లోనే ఇంత పెద్ద ప్రేమ వ్యవహారం నచ్చింది అనమాట ఇది పిపరవ కదా స్పీడ్ గా అయిపోతుంది స్పీడ్ గా లవ్ చేసుకుంటారు నువ్వు నోరుమే అంటే ప్రేమించ
ఒక వారం ఒక నెల ఒక సంవత్సరం ప్లీజ్ క్వశ్చన్ మై ఆన్సర్ రే ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్ ఒరే మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేస్తే మొత్తం మర్చిపోతానరా ప్లీజ్ ఏ హ్మ్ ఆ ఆఫ్టర్ ఆల్ టీవీలో 10 సెకండ్స్ యాడ్స్ చూసి అన్ని కొనేస్తాం జస్ట్ పాస్ట్ చూసి సినిమాకి వెళ్తాం అలాంటిది లైవ్ లో కామెంట్ చేసి లవ్ చేయడానికి 10 మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ టైం కావాలా కమ్ ఆన్ ప్లీజ్ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్ పిచ్చి పిచ్చిగా వాగేవంటే పళ్ళు రాలగొడతాను ను పళ్ళు రాలగొట్టినా వాడు చెప్పింది నిజం ఈ కళ్యాణే తన తోడు కోడలు కావాలని మన లక్ష్మే ఆశపడింది నీ మనసులో ఇంత మంచి అభిప్రాయం ఉన్నప్పుడు ముందే చెప్పచ్చు కదా రాము నువ్వు బెంగళూరు నుంచి బయలుదేరినప్పుడే రాజేష్ నాకు ఫోన్ చేసి మీ ఇద్దరి విషయం చెప్పాడు ఈ విషయం మాకు ముందే తెలుసుంటే మేము ఎంతో సంతోషించేవాళ్ళంగా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళిద్దరూ ఒకరంటే ఒకరికి ప్రాణంగా పెరిగారు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారమే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉండడానికి ఆ దేవుడు ఒకే ఇంటి కోడళ్ళని చేస్తున్నాడు ఇదంతా మా అదృష్టం మీరే కాదు మేము కూడా అదృష్టవంతులు అదృష్టవంతులు ఎప్పుడూ ఆలస్యం చెయ్యకూడదు బాటిల్ ఓపెన్ చేద్దా ఏంట్రా అరుపులు అరుపు కాదు మా కులాచా లైఫ్ లో రెండే రెండు సార్లు ఇలా అరుస్తాను ఒకటి మేకపోతున్న బలిస్తున్నప్పుడు రెండు ఎవరికైనా మ్యారేజ్ ఇలా ఫిక్స్ అయినప్పుడు లా క్యాలెండర్ విని హార్ట్ అటాక్ వచ్చేటుంది కులాచారం మంట కలుపుతారా అయ్యా మీరు చెప్పండి పదమూడవ తేదీ శ్రావణ శుద్ధ ఏకాదశి గురువారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషములకు వివాహ సుముహూర్తం నిర్ణయించడం అయినది పెళ్లికి ముందు రింగు కూడా ఏంటి గొడవ కదా రింగు త్వరగా అంటే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కాలు కట్టడం అంటే సీట్ రిజర్వ్ అయినట్టు మరి ఫస్ట్ ఏంటంటే భర్త అంటే ఏంట్రా మీకు ఎందుకు డీటెయిల్స్ అని ఓ రెండు రెండు శారద గారు ఇవిడ మిస్ శారదారావు శారద ఇండస్ట్రీస్ ఎండి నమస్తే అండి నమస్తే పేరు కళ్యాణ్ ఓ మీ గురించి మీ అంకుల్ చెప్పారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి దేశాన్ని తిట్టుకోకుండా స్వయం కృషి నమ్ముకుని సెటిల్ అయ్యారు ఎంగ్ ప్లేట్ అంటే ఇలా ఉండాలి కీప్ ఇట్ అప్ థాంక్యూ థాంక్యూ ప్లీజ్ గో యా రే ఏమనదా తెలుసు మన గురించి యంగ్ బ్లడ్ కీప్ ఇట్ అప్ అందరా ఆహా అర్థం కాలేదా ఇందులో అర్థం అవడానికి ఏముంది అవి నీ కీప్ గా ఉంటా అంటారు అంతే కదా నీకు ధైర్యం లేదు చెప్పొచ్చు కదా నేను ఎంచుకుంటానా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇలా కీపుల గురించి మాట్లాడు కీపిటం బాబు శివ ఒకసారి ఇలా ఒక నిమిషం ఏంటండి అది భోజనాలు అవి ఆకలిస్తుందా ఇప్పుడే అరేంజ్ చేస్తాను మదన్ అదే కాదు బాబు భోజనాలు తెచ్చే బండి బండికి ఏమైంది యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ భయపడాల్సింది ఏం లేదు ఎవరికీ దెబ్బలు తగ్గలేదు కానీ అన్నమే నేలపాలైంది ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఇప్పటికిప్పుడు అందరికీ భోజనాలు ఎలా పెట్టాలి అందుకే నేను ముందే చెప్పాను మేము వండేస్తామని అందరూ సరదాగా సందడిగా ఉండే ఈ టైంలో మీరు మాత్రం వంటగదిలో కష్టపడ్డం ఇష్టం లేక బయట ఆర్డర్ ఇచ్చాను వంటగదిలో ఆనందం లేదని ఎవరు చెప్పారు ఇక్కడ మనం ఇంత మంది ఉన్నాం తల ఒక చేస్తే అద్భుతమైన వంట క్షణాలు చేయొచ్చు ఆనందంగా భోజనం చేయొచ్చు నువ్వు వంట చేయమేం భోజనం చేస్తావు నార్మాయ్ మరి ఇక లేట్ ఎందుకు పరిగెట్టే పాట పాడుతూ ఓ పట్టు పడదాం కూతుర్ని చూసిపోవడానికి వచ్చేవాడిని కానీ ఇప్పుడు ఆ జ్ఞాపకాలు మర్చిపోలేక వచ్చాను మేము అదే పరిస్థితిలో ఉన్నాం సార్ 
బాధైనా సంతోషమైనా కలిసే పంచుకుందాం తీసుకోండి అదేంటి కేశవా నీ వేస్ట్ క్లాస్ ఏది అమ్మాయి గారు పోయినప్పటి నుంచి నేను మందు మానేశాను సార్ వచ్చిన విషయం చెప్పండి శివ కీడు జరిగిన ఇంట్లో ఏడాది లోపల శుభకార్యం జరిపించాలంటారు మనం బాధపడుతూ రాము కళ్యాణిని బాధ పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే ఆ శుభకార్యం ఏదో వెంటనే జరిపిద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు ఆ మాట ఎప్పుడంటారని మేము ఎదురు చూస్తున్నాం వెంటనే ముహూర్తాలు పెట్టించండి కొంచెం ఏంటది కొంచెం అదేంటి మందు మానేశానన్నావుగా అప్పుడు బాధతో మానేశాను సార్ ఇప్పుడు సంతోషంతో మొదలు పెడతాం కొంచెం మీ మగాడు పనే హాయి బాధ వచ్చినా సంతోషం వచ్చినా తాగుతారు మేము ఆడవాళ్ళం ఏం చేయాలి మీరు తాగండి ఏంటి మేము అంతా మీరు చూడాలి తాగండి ఆ రకంగా ఆనందం మళ్ళీ మా ఇంటి పంతు అయింది ఎన్నో పెళ్లిలకి పచ్చని తోరణాలు కట్టిన ఈ కళ్యాణరాముడి పెళ్లికి మళ్లీ పెళ్లి పనులు మొదలయ్యాయి ఏంట్రా ఏడుస్తూ తోరణాలు కడుతున్నావు ఈ కళ్ళతో చాలా మంది పెళ్లి చూశాను బాబాయ్ నా పెళ్లి మాత్రం అవట్లేదు ఊరే అవ్వకపోతే ఒక రోజే ఏడుపురా అయితే లైఫ్ అంతా ఏడవా నువ్వు అందుకే చేసుకోలేదేట్రా అది కాదు రా పెళ్లి అయితే లైఫ్ నాశనం అయిపోద్ది పెళ్లి అయితే నరాల్లో పట్టు తప్పి మజిల్స్ లో జ్యూస్ చారిపోద్ది మజిల్స్ వీక్ అయితే మనిషి ములక్కాడు అయిపోతాడు అయితే నేను చేసుకోబోయి చాలా అదృష్టవంతురాలు దేనికి రా డైలీ రెస్ట్ కదా అన్నయ్య వీడిని పిలుచుకున్నమని నన్ను పంపించాడు ఎనీ ప్రాబ్లమ్ అదేంట్రా ఇప్పుడే కదా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాను అది నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళమంటారంటే ఇది అన్నయ్య ఇద్దరు కలిసి చెప్పింది రాగా కదా నో నీకే ఇద్దరు అని చెప్పాం ఏంటి పెళ్లి కొడక ఒక రోజు ముందే వచ్చేసావు పెళ్లి కొడుకా కాదండి పెళ్లి కాంట్రాక్ట్ నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు నాకు తెలుసులే నీది నా పోలికే ఏమైందమ్మా మనసులో <laughs> 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 మనసులో అనుకున్నది పైకి చెప్పకూడదట పర్వాలేదు మనసులో నోడితే చెప్పచ్చుగా ఈ గుళ్ళో అఖండ జ్యోతి వెలుగుతున్నంత కాలం మనకే ఆపద రాకూడదని మరణం కూడా మనల్ని విడదీయకూడదని కోరుకున్నాను మరి నువ్వేం కోరుకున్నా నీ కోరికలన్నీ తీరాలని ఆ దేవత మన కోరికలు తీరుస్తుందంటావా నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఆ తల్లి ఎప్పుడూ అన్యాయం చేయదు ఒకవేళ అన్యాయం చేస్తే ప్లీజ్ సరదా కూడా అలా మాట్లాడుకో మన కుటుంబానికి ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అసలే పెద్దదాన్ని పోగొట్టుకున్న బాధలో ఉన్నాం మళ్ళీ ఏదైనా అశుభం జరిగితే నువ్వు అనవసరంగా కంగారు పడకు అలాంటిది జరగదు ఇది అంత తేలిగ్గా తీసి పారేయాల్సిన విషయం కాదు సార్ ఇంతవరకు వాళ్ళిద్దరి జాతకాలు సరిగా కలిసాయో లేదో చూడలేదు పెద్ద అమ్మాయి గారి పెళ్లి కూడా ఇలాగే జాతకాలు చూడకుండా చేశారు ఎందుకైనా మంచిది ఓసారి ఇద్దరు జాతకాలు చూపించి దోషం ఉంటే శాంతి జరిపించి ఈ పెళ్లి చేస్తే పుణ్యం పాపం కలిస్తేనే జాతకం ఏమైంది శాస్త్రి గారు ఈ పెళ్లి చెయ్యడం అమ్మాయికంత క్షేమం కాదు జ్యోతిష్యంలో నిజం దాచకూడదు అందుకే చెప్తున్నాను మీ అమ్మాయి వెళ్లబోయే కుటుంబం గురించి నాకు బాగా తెలుసు గోపాలకృష్ణ వంశంలోని పూర్వీకుల పాపాలు శాపాలై ఆ కుటుంబాన్ని ఇంకా వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి ఆ ఇంటికి కోడళ్లుగా వెళ్లిన వాళ్ళెవరు సంపూర్ణ ఆయుర్దాయంతో బ్రతక రాము తండ్రి పుట్టినప్పుడు గోపాలకృష్ణ భార్య చనిపోయింది రాము పుట్టిన తర్వాత అతని తల్లి దూరమైంది 
శివకు పెళ్ళే ఇంకా రెండేళ్లైనా తిరగకుండానే అతని భార్య కన్ను మూసి మొన్న మొన్న మీ అమ్మాయి అగ్ని ప్రమాదంలో మరణించింది ఈ శాస్త్రమే వాళ్ళ జీవితాలను శాసిస్తారు వీలైతే ఈ పెళ్లి ఆపడు మావయ్య పాపం వదిన తన దగ్గర నుండి మా పెళ్లి జరిపించాలని ఎంతో ఆశపడింది కానీ ఆ ఆశ నెరవేరకుండానే మనకందరంత దూరం వెళ్ళిపోయింది నిజమే నా కూతుర్ని వేరే ఏ ఇంటికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసినా ఇలా జరిగుండేది కాదు ఏమంటున్నారు మావయ్య రాము నీతో కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి చెప్పండి ఇంకా మీరు ఇలాంటి మూఢ విశ్వాసాలే నమ్ముతున్నారని అనుకోవచ్చు కానీ ఒక బిడ్డని దూరం చేసుకున్న బాధ నన్ను నమ్మేలా చేస్తోంది ఆ బాధ పోకుండానే మరో బిడ్డని దూరం చేసుకోవాల్సి వస్తుందేమో నన్న భయం అదే నన్ను ఇలా అడిగేలా చేసింది దయచేసి నువ్వు కళ్యాణిని మర్చిపో ఈ విషయం నీకు నాకు తప్ప వేరెవరికి తెలియకూడదు కళ్యాణికి విషయం తెలిస్తే నీ మీద ఉన్న ప్రేమతో తన ప్రాణాలు వదులుకోవడానికైనా సిద్ధపడుతుంది కానీ నిన్ను వదులుకోవడానికి ఇష్టపడదు అందుకే నువ్వు మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రేమ కథకి నువ్వే ముగింపు చెప్పు నా కూతురికి ప్రాణభిక్ష పెట్టమని ఒక తండ్రిగా నేను వేడుకుంటున్నాను నా ఇంటికి నువ్వు అల్లుడుగా రాకుండా ఉంటే నా దృష్టిలో నువ్వు దేవుడుగా మిగిలిపోతు ఎన్నో పెళ్లిలకు పచ్చని తోరణాలు కట్టిన ఈ కళ్యాణ్ రాముడి చేతులకి ఈ పసుపు తాడు కట్టే అర్హత లేదంట తాతయ్య ఈ విషయం తెలియక కళ్యాణి నాతో పెళ్లికి రెడీ అవుతాం తాతయ్య బాధ పడగున్నా ప్రేమించినప్పుడు తెలియలేదు తాతయ్య మర్చిపోవడానికి ఇంత బాధపడాల్సి వస్తుందని అయినా నేను ప్రేమతో కట్టిన ఈ పసుపు తాడు ఉరితాడవుతుందా తాతయ్య ఏది నీ చేతిలో లేదు నీ మనసెంతో సత్యమైనది నీకేం చూస్తే అదే చేయిన ఆయన అన్ని ఆ భగవంతుడే చూసుకున్నాడు నువ్వు అసలు ఆడదాని వేనా రేపు పెళ్లి పెట్టుకుని పరాయ మగడతో గెంతులేస్తున్నావా సిగ్గులేదు రాము ఏంటో మాట్లాడేది ఏ వీడి మీద ఇంకా మోసి తీర్లేదా ఎంత బావైనా ఇంత మందిలో కలిసి ఎగురుతా సిగ్గులా లేదు రాము ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందని వద్దు నన్ను వెదవం చేసి ఆడించాలని చూడకు కళ్యాణ్ అంటే నీకు ఇష్టమని నాతో చెప్పావా లేదా మాట్లాడే నువ్వు చెప్పలేదా రే అది చెప్పావు నువ్వు చెప్పావు నువ్వు నువ్వు నాతో చెప్పావు రాజేష్ అంటే నీకు ఇష్టం వద్దు నీ కన్నీళ్లతో నన్ను మోసం చేయాలని చూడద్దు నాకు అంత అర్థమైంది నీకు ప్రేమించడానికి ఒకడు పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇంకొకటి కావాలంతే కదా జరిగిందంతా చూశారు ఈ పెళ్లి ఆగిపోవడానికి ఇంతకన్నా ఏం కావాలి పెళ్ళంటే మూడు ముళ్ళు కాదు రెండు మనసులు ముడిపడటం మీ అమ్మాయి మనసు వేరే వాటితో ముడిపడిందని తెలిసాక నేను తాళి కట్టలేను ఏమైందిరా తను తను మంచిది కాదని వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు ఇష్టపడ్డారు రేపు పొద్దున్న నాతో పెళ్లి పెట్టుకుని కూడా వాళ్ళిద్దరు చూడ రే ఏం మాట్లాడుతున్నావురా వాళ్ళిద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి మెలిసి ఒకే ఇంట్లో పెరిగిన వాళ్ళు వాళ్ళ అనుబంధాన్ని అనుమానించడం చాలా తప్పురా నేను చెప్పేది విను ఒకసారి 
దయచేసి నువ్వు ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకోవద్దు నా పెళ్ళి అనేది నా సొంత విషయం కావచ్చురా కానీ చెప్పేది మీ అన్నయ్యని నా మాట విను ప్రతి సమస్యకి ఓ పరిష్కారం ఉంటుంది ఈ పెళ్లి ఆగిపోవటమే ఈ సమస్యకి పరిష్కారం ఈ విషయంలో ఎవరు సలహాలు నాకు అక్కర్లేదు దేవుడే వచ్చి చెప్పినా సరే ఈ పెళ్లి జరగదు ఈ పెళ్లి ఎందుకు జరగదో నేను చూస్తాను నీకు నా మాట మీద గౌరవం ఉంటే నువ్వు నా తమ్ముడివే అయితే ఈ పెళ్లి జరిగి తీరాల్సిందే నీ మాట మీద గౌరవంతో ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకోమంటావా అయినా ఈ అమ్మాయి మీద నాకు నమ్మకం లేదు ఎవరో ఇంగిలి చేసి దాన్ని నాకు అంటగడతానేంటి లేనిపోని అనుమానం ఆడపిల్ల మీద అభాండాలు వేసి ఆ పిల్ల జీవితం నాశనం చేయాలి నీ గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ రాముడు కంటే ఈ రాముడు గొప్పవాడు అనుకున్నాను కానీ నీ మనసులో ఇంత కల్మషం ఉందని నాకు తెలీదు కళ్యాణ్ అనుమానిస్తే ఆ దేవుడు కూడా నిన్ను క్షమించట్రా రై ఈ పెళ్లి చేసుకోకుండా ఈ కుటుంబాన్ని కన్నీటి పాలు చెయ్యాలనుకుంటే నువ్వు నేను తోడ పుట్టిన వాళ్ళమే కాదనుకుంటాను బాబా నమ్మకం లేని ప్రేమ ప్రేమ లేని పెళ్లి నిలబడవు నన్ను అర్థం చేసుకోలేని ఈ రాముతో తాళి కట్టించుకోలేను నాకు ఈ పెళ్లి వద్దు నా ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించిన రాముడు ఇప్పుడు లేడు అతను ఈ రాము కాదు వెళ్ళు రాము ముందు నుంచే వెళ్ళిపో ఇక ఈ జన్మలో నీ మొహం నువ్వే తప్పు చేయలేదని నాకు తెలుసు నేను తనని భారీగా చేసుకోవడం కంటే తను నిన్ను భర్తగా పొందడమే తనకి క్షేమం అదే ఆ భగవంతుడు నేనేం కూడా కళ్యాణి జాగ్రత్తగా చూసుకో నన్ను క్షమించండి మావి కదా నా తమ్ముడు చేసిన పనికి నేను సిగ్గుపడుతున్నాను ఇన్నాళ్ళు వాడెంతో మంచివాడు మనసున్నవాడనుకుని మోసపోయాను కానీ వాళ్ళు ఇంత దుర్మార్గుడు ఉన్నాడని నాకు ఇప్పుడే అర్థమైంది మీలాంటి మంచి మనిషిని బాధ పెట్టిన వాడు ఈ జన్మలో బాగుపడ్డు వాడి పాపం వాడిని నాశనం చేస్తుంది పొద్దు శివ రాముని చెప్పించదు నిజానికి అతను చేసిన పొరపాటు ఏమీ లేదు ఇదంతా నా స్వార్థం వల్లనే జరిగింది నా కూతురి జీవితాన్ని పనిచేసే శక్తి లేక రాము ప్రేమను పని తీసుకున్నా మీ అన్నదమ్ముల్ని వేరు చేశా అందుకు నువ్వే నన్ను క్షమించు శివ మాట్లాడకూడదు నీకేం కాదు నాకంతా తెలిసిపోయింది 
నేనే నా రామోని అర్థం చేసుకోలేకపోయాను నాకు మిగిలిన కోరిక ఒక్కటి నా మెట్టో తాళి కట్టవా పేషెంట్స్ ప్రోలో వస్తే కానీ ఏ విషయం చెప్పను బట్ షీస్ ఇన్ అ డేంజరస్ కండిషన్ కళ్యాణ్కి ఎలా ఉంది మదర్ ఇప్పుడే ఏమి చెప్పలేమంటున్నారు పరిస్థితి చాలా క్రిటికల్ గా ఉంది నీకు తెలిసిన డాక్టర్లు అందరిని పిలు ఎలాగైనా కూతుర్ని కాపాడు ప్లీజ్ మీరేం కంగారు పడకండి కళ్యాణ్కి ఏం కాదు ఇక్కడ రాము అంటే ఎవరు నేను పేషెంట్ హౌస్ ప్రోలోకి వచ్చింది మిమ్మల్ని చూడాలంటే బ్రెయిన్ కి బలమైన గాయం తగిలింది మేజర్ ఆపరేషన్ చేయాలి మా ప్రయత్నం మేము చేస్తాను యూ డోంట్ వరీ పోయింది కళ్యాణి నా భార్య అమ్మాయి అమ్మమ్మాయి బామ్మ అయింది బామ్మ ఎక్కడ ఉంది మాకు బామ్మను చూడాలని 